الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين السلام والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء والتين سيدنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وزواجه وزرياته وأهل بيته وأولياء ملاته وعلماء أهل سنة والجماعاته أجمعين وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الشريف فأعوذ بالله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم صدق الله كل مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا وشرفا اللهم صل مولانا محمد وعلى آله سيدنا أرجر اللهم سلع وعلى آله سيدنا نبي قوي أبنا أرفالو باشاي الله دي دار پاوا جاي نبي قوي أبنا أرفالو باشاي الله روالي غوا جاي اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد 
وعلى لي مولانا محمد نبی کو اپنا پاگو لے رہاں ڈاکی خویا دیوانا ایک بار دیکھا دیا نباؤ جانا پورا امونیر بشونا اللہم وعلى لي سيئين دكليني فران تندى لغبين نا دكي لي نيوني دويا قردين اغان بيجين ایک بار داؤں دیکھا سپانے اللہم صلی اللہ سید اللہ مولانا محمد وعلم علی سیدنا مولانا نوا پا توریہ خضر شاہ زلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنی جو وہ سنگ اٹھانے رد گئے ہوئی پنچم برسک سنی مہا شمیلان شمانی تشباپ تھی جناب الحاظ محمد اکل میہ صاحب ناپا تھوڑی او شہ شباپ تھی علی میہ صاحب نوپا توریا گرامیر علی میا شہب عزو میا شہب رجو والی شہب بابو العبو میا شہب امار پور بھی جنہیں آلو چنہ کو رسن مفتی ابو صفوان محمد اشرف الوادود مدز اللہ العالی حضور قبلہ او مولانا مفتی تاہر الدین صدقی صاحب حبیگن او مولانا عبدالستر نوری صاحب خطب بہولہ شاہب ورد رحمت اللہ علی جامع مسجد حبیگن او نوابا توریا شاہی جامع مسجد شمانی تو خطیب حضرت مولانا حافظ نور الدین جامی صاحب انن غلام اکرام آج نوابا توریا حضرت شاہ جلال سنن جبو شنگٹھو نے چھلے را یہ آئے جون کرے چھن یہ آئے جون تخلو رحمت ابن نور ار بپارد برکو تبن فضیلو تر بے پار ٹھیک نہ بیٹی آج یہ آئیو جو نے امرہ مہمان امرہ شکلی پریتی بیٹی مہمانی سے بیاس چی مسافری سے بیاس چی چولے جب وہ ہمارے گھن تب بس کھانے امرہ یہ جگہ ستھکتے آشی نہیں کسی دن بیرائی تے آشی چی امرا آتیو باری تی بیرائی تی جائی نا دیکھو اپنا در حبی گنجی ہے خونا سی ابار کم اللہ جاو اٹھی راتر جن نواز چی اگا می کال اپنا در نبی گنجی آج بو ابار کم اللہ جاو تار پور دن اپنا در سیلیٹی آج بو تار پور آبار آج بو ایک ایک دن ایک ایک جگہ جائی مہمانی سے بھی پروتی دین آلادہ آلادہ کو ریک ایکٹر جگہ جائی جی دن جیخا نا جی شی دن آما کے مہمان بلا ہوئے اصولی امرا شعبائی مہمان دنیا تے دیکھیں بھائی امرا چھیلا مالوں میں آروہ ہیں شیخا نا کیم تو آج کے نائی ای چھلے گولے کتا بولے کنو ہے اٹھو 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 بھوشا چپ چپ دیکھو نا امرا آلوں میں آروہ تھے کہ بابار بستو کے اسے چھی شیخا نا کیم تو نائی شیخان تھے کہ مائر ادھر اسلام شیخانو امرا نہیں ای پریتھی بھی تیان چی کی چود انتھاک بوا ایخن تھے کہ آباد دیکھ بین نہیں کو تو مانوس چھلو ای نویا پا تھوری اگرامی آج جارا نہیں ابھی نویا پا تھوری اگرامی جو خناس چھلیم شور پر بلتم پرائے دوش بوشور رکھا سکا سی پرائے آٹھ بوشور آٹھ بوشور آگے منو ہے پر تم بار اس چھلیم ایر پرو مجھے دیار دوی بار اس چھلی آج ہی نہیں یہ آٹھ بوشور مدد انیک مانوش چھلو آسکے نائی 
তারা আমার ওয়াজ শুনেছে যারা প্রথমবার আমার ওয়াজ শুনেছে এদের মধ্যে অনেকে নয় পাথুরি আজকে কবর দেশে ঠিক কিনা এমন একদিন আসবে আপনিও কবরে আমিও কবরে একদিন শুনবেন আপনি না একদিন এসে শুনব আপনি না একদিন এসে শুনবেন আমি ফোন করবেন দাওয়াত করার জন্য শুনবেন আমি নাই এখন আনোয়ার হিসাবকে খুঁজে পাই না ফজলুর রহমান আনোয়ার হিসাহেব চিনেন নাই দুইবার আসছে এখানে মাহফিল করতে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাড়ি উরা মাহফিল শেষ করে রওনা দিয়েছেন বাড়িতে যাবেন রাস্তার মধ্যেই ওনার বাড়ি হলো বড় আমার পাশাপাশি এলাকা আমার খুব কাছের লোক মাহফিল শেষে রওনা দিয়েছেন বাড়িতে যাবেন রাস্তায় হঠাৎ করে অ্যাটাক করে ফেলেছেন আজরাইল খলার পর ওয়াজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা সম্মানিত উপাধ্যক্ষ ছিলেন এমনি করে মানুষ আসা যাওয়াতে হলো মানুষের কত বক্তা ছিল আজ নেই কত পিসাব ছিল আজকে নেই একদিন আমরও থাকব না এখানে যে আসছি কয়েকদিনের জন্য আজকে মাহফিলে যেমনি করে আমি মেহমান পৃথিবীতে আমরা সবাই এমনি করে মেহমান চলে যাব কেউ আগে যাব কেউ পরে যাব হয়তো কেউ আগে আসছে কিন্তু যাওয়ার সময় কেউ আগে আসছেন বা পরে আসছেন যাওয়ার সময় কে কখন যাবেন তার কোনো কন্ডিশন তার কোনো গ্যারান্টি আমরা দিতে পারি না এই মেহমানদারি কিছুদিনের জন্য আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন আপনি চলে যাবেন কবর দেশে কবরও বেশি দিন থাকবেন না কবরও কিন্তু বেশি দিন থাকবেন না কি কবরে থাকার গ্যারান্টি কতদিন একটা প্রত্যেক জিনিসের ওয়ারেন্টি কার্ড দেয় ফ্রিজ কিনলে টেলিভিশন কিনলে মোবাইল কিনলে ওয়ারেন্টি কার্ড দেয় না একটা হলো ওয়ারেন্টি আর একটা হলো গ্যারান্টি একটা হলো ওয়ারেন্টি আর একটা হলো কি গ্যারান্টি গ্যারান্টি কার্ড দেয় দুই বছর ওয়ারেন্টি কার্ড দেয় দুই বছর তিন বছর এরকম এরকম কার্ড দেওয়া হয় আপনার পৃথিবীর এই কবরে থাকার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিন কে আমত পর্যন্ত কে আমত শেষ আপনি কবর থেকে আবার উঠতে হবে বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটা আল্লাহ বলির একটা এই ইয়ে নিয়ে কারামত নিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট একটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে সেদিকে যাব যাওয়ার আগে বলছি একটু মনোযোগ একটা লোকও থাকবেন না চলে যাবেন সবাই এরপর এখান থেকে যাবেন কবরে কবর থেকে উঠবেন কোথায় কোন দিন হাসুরে উঠবেন যেদিন কে আমত হবে কে আমত হবে কিনা বলুন কে আমতের প্রতি বিশ্বাস আছে কি নাই যেদিন কে আমত হবে সেদিন আকাশটা ভেঙ্গে পড়বে ইজাজ সামাউন ফাতরত আকাশ ভেঙ্গে পড়বে ও ইজাল কাওয়াক এবং তাসারত আকাশের তারাগুলো গাছের পাতা যেমনি করে ফাল্গুন মাসে ঝরে ঝরে পড়ে এইভাবে তারাগুলো ঝরে ঝরে পড়বে ও ইজাল বিহারু সেদিন কি হয়ে যাবে পৃথিবীটা নহর হয়ে যাবে নদী হয়ে যাবে পানি পানি হয়ে যাবে তখন আপনি কি করবেন কবর দেশ তখন কি করবেন আপনি কবরে থাকবেন কবরে থাকবেন না তখন আপনি কি করবেন কবরে আপনি কি কবরে এই কবর কবরে থাকবেন না উঠে যাবেন কোরআন কি বলে আপনি কি থাকবেন না উঠে যাবেন सर्वप्रथम कबर थे उठबे नबी कमले आदमार स्थान सबा उठा शुरू कर পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে একটি রাত একটি রাত কাঁদবেন পানির মধ্যে হাবুডুবু খাবেন সেখান থেকে হাঁসর হাঁসর থেকে মিজান হাঁসর হবে মিজান হবে ফুলছে রাত হবে মিজানে মাপ দেওয়া হবে আমল নামা তারপরে জান্নাত অথবা জাহান নাম সেই জান্নাত অথবা জাহান নামের সিদ্ধান্ত দিবেন আপনি নিজে 
আপনি কি জান্নাতে যাবেন না জাহান নামে যাবেন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে কিভাবে ইমান এবং আমল দুইটা জিনিস যদি পারফেক্ট হয় পরিপূর্ণ হয় তাহলে আপনাকে আশা করা যাবে আপনি জান্নাতে যাবেন আর যদি ইমান এবং আমল দুইটার মধ্যে একটার মধ্যে ঝামেলা থাকে আপনি আশা করতে পারেন আপনি জাহান নামে যাবেন ঠিক কিনা বলুন প্যার <laughs> আমাদের জন্য ইসলাম দিয়েছেন ইসলাম কার ধর্ম ইসলাম হলো আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ঠিক না বেটি কিন্তু ইসলাম আল্লাহর মনোনীত মনোনীত আল্লাহর কিন্তু আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন কে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ধর্ম কিন্তু কে দিয়েছেন আল্লাহ আমরা কি পেয়েছি কার কাছ থেকে রসুলের কাছ থেকে মনে একটু সামনের দিকে চাপ দিলে ভালো হয় পিছনে অনেক লোক দাঁড়িয়েছেন বসার জায়গা পাচ্ছেন না একটু চাপ দেন একটু চাপ দেন একবারে দেখা দিয়া নিবাউ জালা নবী গো পুরা মনের বাসনা বলো আল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ চিৎকার মেরে বলুন সুবাহন আল্লাহর মনে নিত একটি ধর্ম ওই ধর্মের নাম কি বলেন ওই ধর্মের নাম কি ইসলাম ইসলাম পেলাম রসুলের এই বাংলাদেশে ইসলাম পেয়েছি কারো ভারতে ইসলাম পেয়েছি কারো সারা পৃথিবীতে ইসলাম এবং কোরআন এসেছে আমার রসুলের কাছে কিন্তু বাংলাদেশে এই রসুলের যে দায়িত্বটা পালন করেছেন রসুল আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন ইসলাম যে দিয়ে গেছেন এটার নাম হলো তাবলি এটার নাম কি কথা বলেন এটার নাম কি তাবলি বেদিনের কাছে দিনের দাওয়াত দেওয়া অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া বেইমানের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এটার নাম হলো তাবলিগ মুসলমানের কাছে মুসলমান দাওয়াত দেওয়া এটার নাম তাবলিগ এটার নাম তালিম এটার নাম কি তালিম আর তালিম দিবার জন্য তুমি কে তোমাকে আমি চিনি না আমার তালিম দিব আমার মুর্শিদ তোমার পাইকারি দরে চাল ডাল খাই আমার বুঝাইটা তোমার কে কইছে আমি বলছি নাকি তোমার দাওয়াত করে আনছি তুমি আমার বুঝাইটা তুমি কোন দিনের বুঝে না তুমি নিজে কি জানো আমারে বুঝেবো আমারে বুঝেবো আমারে তালিম দিব আমার মুর্শিদ কি বলেন ভাই জান তাবলিগ করার দায়িত্ব কার যিনি মোবাল্লিক তাবলিগ করার দায়িত্ব কার যিনি মোবাল্লিক কাকে বলা হয় সেটা বুঝতে হবে আগে এই বাংলার ভারতের মোবাল্লিক ছিলেন কে অলি কেরাম কে ছিলেন এই হজরতে দুইজন আল্লাহর অলি 
ইসলাম প্রচারের যে অবদান অবদান সম্পর্কে কিছু কথা বলবো আমাকে আজকে খাজা গরিবি নামাজের ইসলাম প্রচার সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমাকে মাহবিল কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন কিভাবে ইসলামটা এই দেশে তিনি কায়েম করলেন সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলবো উনি তাবলিক করেছেন খাজা কি করেছেন শাহজালাল তাবলিক করেছেন শাহজালাল এইভাবে বললে তো বেয়াদবি হবে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলী তাবলিক করেছেন খাজা গরিবে নওয়াজ তাবলিক করেছেন খাজা গরিবে নওয়াজ তাবলিক করেছেন কিন্তু খাজা গরিবে নওয়াজ মসজিদে ঘুমান নাই শাহজাল রহমতুল্লাহ আলিও যখন খাজা গরিবে নওয়াজ ভারতে আসছিল তখন কোন মসজিদ ছিল পাহাড়ের গুহায় চিল্লাখানায় বসে তাবলিক করেছেন পরে এই পৃথিবীতে উপমহাদেশে আগে খানকা হয়েছে পরে মসজিদ হয়েছে একদল মুসলমান বলে খানকা কোথায় পেয়েছ কোরআন হাদিসে খানকা কোথায় দেখাও নতুন করে একদল ছেলেরা বের হয়েছে যারা বর্তমানে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করে মহাজিন সাহেবকে প্রশ্ন করে মৌলানাকে প্রশ্ন করে যে খানকা কোথায় পেয়েছেন খানকার কোনো অস্তিত্ব নাই আর ইসলামের মধ্যে খানকা দিয়ে ইসলাম শুরু হয়েছে মসজিদ দিয়ে ইসলাম শুরু হয় নাই খানকা থেকে ইসলাম কায়েম হয়েছে তারপরে মসজিদ হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা বলুন হাজরত গরিবি নওয়াজ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন খানকা ছিল মসজিদ ছিল না পরে মুসলমানের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হওয়ার পরে মসজিদ করা হয়েছে প্রথমে নামাজ খানকাই হইত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলী যখন বাংলাদেশে আসেন খানকাই ছিল পরে মসজিদ হয়েছে পরে মসজিদ হয়েছে কিভাবে তা নেই তিনি ইসলাম প্রচার করলেন সারা পৃথিবীতেও অলি অলি আল্লাহর অভাব নেই একজন অলির টাইটেল আছে গৌসুল আজম তিনি কে একজন অলির টাইটেল আছে তিনি কে ওনার নাম হলো ওনাকে গৌসুল আজম টাইটেল দেওয়া হয়েছে উনি কে বলেন তো আব্দুল কাদির আব্দুল কাদির আব্দুল কাদের জিলানি আরেকটা টাইটেল আছে আরেকজন অলির এই টাইটেলটা কোন অলি আল্লাহর বেলায় নেই এই লকব এই খেতাব এই সম্মান কোন অলি আল্লাহর বেলায় নেই এই খেতাবটা হলো আতয় রসুল কী রসুল আতয় রসুল কী রসুল আতয় রসুল আতামানি দান আতামানি কি দান রসুল মানে রসুল রসুল্লাহ দান করেছেন রসুল সরকারে কায়না দান করেছেন কাকে দান করেছেন গরিবে নওয়াজকে কি দান করেছেন ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব কিসের দায়িত্ব ওনার অরিজিনাল নামটা হলো হাসান নাম কি অরিজিনাল আসল নাম মাতা পিতা যেই নাম রাখছে নামটা কি হাসান উপনাম হলো মইন উদ্দিন মইন উদ্দিন মাইকটা দিতাম নি নাম হলো হাসান উপনাম কি মহিন উদ্দিন ওনার পীর ছিল ওনার নাম হলো খাজা উসমান হারনি পীর আর মুরিদ একসাথে হস করা জীবনে কপালের ব্যাপার পীর আর মুরিদ একসাথে হজ করতে গেলেন মক্কায় মিনার কাজ শেষ করলেন মুজদালিফার কাজ শেষ করলেন নির্দিষ্ট সময় হজের কাজ সমাধা করে সেখান থেকে রওনা হলেন মদিনায় মদিনায় যাওয়ার সঙ্গে মদিনার দিকে রওনা হলেন খাজা উসমান হারুনি মইনুদ্দিনকে নিয়ে 
হঠাৎ করে পীর মুরিদের মধ্যে মদিনার কাছাকাছি যাওয়ার পরে মহিনুদ্দিন একটা চিৎকার দিয়ে বলে বাজান আমার কিছু কথা আছে যখন মদিনার পার্শ্ববর্তী কাছাকাছি এলাকায় গেল অনেক দূর থেকে যখন মসজিদে নবীর গুম্বুসটা দেখলেন মিনার যখন দেখে গেলেন ইয়ার সুল আল্লাহ বলে একটা চিৎকার দিলেন মদিনার কাছাকাছি যাওয়ার পর ডাক দিয়ে কবাজান একটু দাঁড়ান কথা আছে ওরা তখন ঘোড়া দিয়ে সওয়ার করে যেতেন ঘোড়া দিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার করে যেতেন অনেক দিন লাগতো অনেক সময় লাগতো এখন আমরা চার ঘন্টা চলে যাই এখন আমরা মক্কা থেকে মদিনায় যেতে সময় লাগে আমাদের চার ঘন্টা মক্কা থেকে মদিনায় রওনা দিই চার ঘন্টা যে পৌঁছে যাই মক্কা থেকে রওনা দিলেন অনেক দিনের পথ এবার সাত মঞ্জিল পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন মদিনা মুনাব্বাড়ার কাছে মদিনা মুনাব্বাড়ার কাছে যাই এক খাজা গরিবে নস্কার বাজান একটু দাঁড়ান আমার একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কি খাজা উসমান হারুনি দাঁড়াইয়া গেলেন পায়ের মধ্যে ধরো কদম বুসি গণলেন কদম বুসি করে দুই চোখের পানিগুলো ছেড়ে দিলেন দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়াইয়া কয় আপনার কাছে কোনো দিন কোনো কিছুই চাই নেই আপনার উপরে কোনো দিনে কোনো আবদার করি নাই আপনার কাছে কোনো দিন আমি কোনো নালিশ করি নাই আবদার করি নাই কিছু চাই নাই জীবনের প্রথম আপনার কাছে একটা জিনিস চাইব বলেন আপনি ওয়াদা করেন আমাকে দিবেন কি না বলো মহিনুদ্দিন তুমি বলো তোমার কি লাগবে কি চাই তুমি আল্লাহর কাছে কি চাও বলো যা চাই আপনি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাবো আমি তবে আপনার মাধ্যমে চাবো কারণ যেহেতু আপনি আমার মুর্শিদ যেহেতু আপনি আমার সায়ক যেহেতু আপনি আমার মুর্শিদ সেই জন্য আপনার মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে চাবো নবীর কাছে চাবো আমি আপনি আপনি যদি লাইন না দেন আপনি যদি দয়া না করেন আপনি যদি মায়ার নজর না করেন দোয়া না করেন আমি সাকসেস হব না আমি আপনার সাথে এসেছি সেই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে একটা নালিশ করতে চাই কি কি নালিশ বলো তো মদিনার মসজিদে নববীর কাছাকাছি যাইয়া নালিশ জানায় বাজানো বাজানো ও মুর্শিদ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মদিনার জমিনে আসে মদিনার জমিনে আসা আমার দয়াল নবী কামলাকে সালাম দেয় সালাম দিয়ে তারা আবার চলে যায় কিন্তু আমি সেইটা করে আমি আমি কি বরদাস্ত করতে পারব না আমি সালাম দিয়ে চলে যাব এটা আমি মেনে নিতে পারি না বরদাস্ত করতে পারি না বাজানো আমি মদিনার মসজিদ নবীর ভিতরে যাইয়া আল্লাহর নবী কামলে ওয়ালাম রাহমাত আলমিন পেয়ার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সালাম দেব দুনিয়ার কোনো মানুষের মতো আমি খালি যাব না দুনিয়ার মানুষেরা লক্ষ লক্ষ লোক আসে সালাম দেয় সালাম দিয়ে তারা চলে যায় আমি মইনুদ্দিন ততক্ষণ পর্যন্ত রোজা সারব না যতক্ষণ আমার নবী ওয়ালাইকুম সালাম বলে জবাব না দিব আমি রৌজা সারবো না আমি রৌজা আর কিনার সারবো না যদি আমি না পাই আমার বন্ধুর কি আমার কামলার সারা যদি না পাই আমি কি করব না আমি রৌজা ছাড়বো না এই কাজটা যেন হয় আমার নবী যেন আপনি যদি লাইন না দেন দোয়া করা করেন আমি পারব না সাকসেস হব না আপনি যদি আমার দয়াল নবীকে নালিশ জানিয়ে দেন আপনার খাতির নবী আমার প্রতি দয়া করবে ও আমার মুর্শিদ দয়া করে আমাকে এই আর্জিটা গ্রহণ করুন এইবার আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে উসমান হারুনি চোখের পানি সেরা দেয়া কয় আল্লাহ এই মদিনার জমিনে আমার মহিন উদ্দিন যত নালিশ করবে একটা নালিশ তুমি খালি ফিরাইয়া দিও না 
রসুলের দরবারে গেলেন রসুলের দরবারে যাইয়া আমার ভাই কেবল ওসমান আরনি বলে নবী গো আমার একটা পাগল আমার একটা রুহানি সন্তান পাগল একটা তুমি নবীর পাগল দেওয়া না তুমি নবীর ইস্কেফা না তুমি নবীর প্রেমে দেওয়া না একটা পাগল ছেলে নিয়ে আসছি নবী গো আমার কলিজার টুকরা মহিন উদ্দিনকে তুমি খালি দিও না তার আবদার তুমি গ্রহণ করো ইয়ার সোলাল্লাহ বলে মদিনার জমিনে প্রবেশ করালেন সালাম গেট দিয়ে প্রবেশ করালেন সালাম গেট দিয়ে কি যাকে যাকে বলা হয় বাবু সালাম বাবু সালাম দিয়ে প্রবেশ করালেন প্রবেশ করে মদিনার রহমতের লীলা আলমিনের বর্তমানে ওয়াল দেওয়া আছে ওয়ালের ভিতরে গ্রিল দেওয়া আছে গ্রিলের ছিদ্রগুলো ছোট ছোট গ্রিল দেওয়া আছে কিন্তু গ্রিল ছিদ্রগুলো আপনি তো গেছেন গ্রিলগুলো কি ছিদ্রগুলো ছোট ছোট দেখতে কষ্ট হয় খুব ভালো করে তাকাই রোগ মানে দেখতে কষ্ট হয় তাকাইতে দেও না দাঁড়ানোর মতো সুযোগ দেয় না ধাক্কায় দাঁড়ানোর উপরে হাঁটা চলার উপরে চলন্ত অবস্থায় সালাম দিতে হয় সালাতাম হাবিব আল্লাহ চলন্ত অবস্থায় সালাম দিতে হয় দাঁড়াই তো সুযোগ দেয় না তবে আমরা অনেক কষ্ট করে বেহাইয়ার মতো ধাক্কা ধোক্কা খাইয়ে দাঁড়াইতে হয় একটু দাঁড়ানোর জন্য বহুত কষ্ট করতে হয় বহুবার চেষ্টা করতে হয় একবার একবার না বারবার দেখেও স্বাদ মিটে না দশ পনেরো বিশ দিন থেকে ডেলি দুইবার তিনবার গিয়ে সালাম দেওয়ার পরও এত সালাম দেওয়ার পরও স্বাদ মিটে না সারা জীবন থাকলেও স্বাদ মিটবে না এক কোটিবার সালাম দিলেও স্বাদ মিটবে না এই মধু খাইলে ফুরায় না এই মধু খাইলে ফুরায় না কি ঘটনা কি তোমাদের কে এখানে কে আনছে কথা বলো কেন তোমরা ওই নামে মধু ওই নামে জাদু রাখা গো ওই নামে মজন কইল ওই নামে মজন কইল মাহুলাই আমার কাদের গনি নবী মুর পরশমনি নবী মুর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সে তো দুজা হানের দনি নবী মুর পরশমনি নবী মুর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সে তো দুজা খানের দনি নবী মুর পরশ মনি আল্লাহ আকবর ভাইয়ের আমার সালাম গেট দিয়ে ঢুকলেন বর্তমানে ওয়াল আছে গ্রিল আছে গ্রিলের পরে আবার এস এস এর পাইপ দেওয়া আছে গ্রিল থেকে দুই ফিট সামনে আবার এসে সে পাইপ দেওয়া আছে পাইপের ভিতরে পুলিশ দাঁড়ায় থাকে মানুষকে যাইতে দেয় না তখন পুলিশও থাকতো না দেখা দেখিও করতো না রোজাটা খোলা মেলা ছিল দেওয়াল ছিল না গ্রিল ছিল না ব্যারিকেড ছিল না শুধু রোজাটার মধ্যে হাত লাগানো যাইত ধরা যেত ছোঁয়া যেত রোজার মধ্যে যে চুমু খাওয়া যাইত খাজা ওসমান হারুনি এবার মহিনুদ্দিনকে নিয়ে যখন কি করলেন খাজা করিবে না ওয়াজ মহিনুদ্দিন চিস্তিকে নিয়ে যখন ঢুকলেন ঢুকার পর উনি আবদার যেটা করলেন সেটাই তিনি করলেন মদিনার রসুলে পাক সরকার একাতে রোজা মোরকের সামনে দাঁড়ায় একটা চিল্লান দিয়ে বলার পর রোজার ভিতর থেকে একটা নূর মোবারক বের হয়ে মইনুদ্দিনের সিনার ভিতরে ঢুকে গেল চোখের ভিতরে ঢুকে গেল রোজা শরীফের ভিতরে একটা কাপ হঠাৎ করে যেই মাত্র হাজা মইনুদ্দিন বললো আসসালাত আসসালাম আলাইকিয়া রহমত আল্লিনা আলমিন বলল ভূমিকম্পের মতো রোজাটা একটা কাপ দিল কাপ দেওয়ার পরে রোজার ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো ওয়ালাইকুম সালামিয়া খাজা মইনুদ্দিন খাজা মইনুদ্দিন বলেন আসসালাত আসসালাম আলাইকিয়া রহমত আল্লিনা আলমিন রোজার ভিতর থেকে একটু নূর বের হয়ে এসে মহিনুদ্দিনের চোখ দিয়ে প্রবেশ করে সিনার ভিতরে ঢুকে গেল 
চিৎকার দিয়ে ইয়ার রসুল আল্লাহ বলে মইনুদ্দিন ফিট হয়ে গেলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ বলে খাজা মইনুদ্দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন পাতালে কোলে করে নিয়ে গেলেন কোলের ভিতরে করে হজরত কোসা উসমান হারুনি তাবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন এখন আমরা হজের মধ্যে গেলে মক্কা মদিনায় গেলে ফাইভ স্টার হোটেলে থাকি থ্রি স্টার হোটেলে থাকি টু স্টার হোটেলে থাকি বাঙালি হোটেলে থাকি বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিটি সম্পন্ন উচ্চ উচ্চ কি উচ্চ বিলাসবহুল হোটেল পাওয়া যায় তৎকালীন জমানায় হোটেলের প্রচলন ছিল না তাবু ছিল তাবু কি ছিল তাবু কি ছিল সবাই কথা বলো না কি ছিল তাবু তাবু লটকানো হল তাবুর ভিতরে তাবু লটকানো যখন হলো তাবুর ভিতরে পাথালে কোলো করে কোলে করে নিয়ে সোয়া দিলেন তিনি অজ্ঞান মইনুদ্দিন অজ্ঞান মইনুদ্দিন কি অজ্ঞান এই যে জ্ঞান হারালেন আর জ্ঞান ফিরে না এই যে জ্ঞান গেল আর তো আসে না কোলে করে নিয়ে পাথালে কোলে করে নিয়ে উনি যখন ওয়ালাইকুম সালাম ইয়াম খাজা মইনুদ্দিন ডাক্তার শুনলেন চিৎকার দেয় ইয়ারো সুরাল্লাহ বলে বেহুশ হয়ে গেলেন এবার কোলে করে ওসমান হারুনি নিয়ে তাবুর মধ্যে সোয়ায় দিলেন সোয়ায় দেওয়ার পরে এবার পাচক তো আজান দেয় ওসমান হারুনি যে নামাজ পড়ে দৌড়ান দিয়ে তাবু থেকে নামাজটা পড়ে আবার আসে মাথায় পানি দিতেছে কত ঝাড়ফুক করতেছে কোনো কিছুই কাজ হয় না জ্ঞান ফিরতেছে না অজ্ঞান হয়ে গেলেন পরে কি করলেন রাতটা গেল সকাল বেলায় মুহাজিন মসজিদ নববীর মিনারে উঠে আজান ফুক করলেন ওসমান হারুনি তাবু থেকে বের হয়ে গেলেন নামাজ পড়ার জন্য খাজা ওসমান হারুনি তাবু থেকে বের হয়ে এমন জিদান অবীর ভিতরে জামাতের শহীদ দুই জামাতের শহীদ কি করলেন ফজরের নামাজ গুলো আদায় করলেন ফজরের নামাজ পরে মসজিদ থেকে বের হলেন এমন সময় দেখতেছেন মসজিদের সাদের মধ্যে একজন মানুষ ডাকাডাকি করে বলে এ হসকা ফেলার হাজিরা ও হসকা ফেলার হাজি বৃন্দরা তোমাদের মধ্যে কে আছো নাম মইনুদ্দিন মইনুদ্দিন নামে কেউ থাকলে আমার সঙ্গে দেখা করো আমি মদিনা শরীফের খাদেম আল্লাহ আকবর কর আমি মদিনা শরীফের খাদেম আমি মদিনার মোতাওয়াল্লি আমি মদিনার খাদেম মইনুদ্দিন নামে যদি কেউ থাকো আমার সাথে দেখা করো নবীর পক্ষ থেকে একটা খবর আছে মইনুদ্দিন এবার কি করলেন মইনুদ্দিন এবার তিনি নামাজ পরে বের করেন এবার তিনি নামাজ পরে যখন বের হলেন হঠাৎ করে দেখে মদিনা শরীফের খাদেম মদিনার মসজিদে নববীর সাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ডাকে আর কয়ে কে আছো মইনুদ্দিন নামে এ হসকা ফেলার ভিতরে মইনুদ্দিন নামে কে আছো আমার সঙ্গে দেখা করো আমার সঙ্গে দেখা করো মদিনা শরীফের খাদেম বলছি নবীর পক্ষ থেকে আমার নবীর পক্ষ থেকে একটা কি খবর আছে মেসেজ আছে এই মাহফিলের মধ্যে অনেক লোক থাকতে পারেন এক নামের কোন থাকতে পারে না আবুল মিয়া নামে কয়েকজন লোক থাকতে পারে না আব্দুল রহিম আব্দুল কুদ্দুস আব্দুল সালাম মনিরুল ইসলাম আবুল কাশেম আবুল হাসেম আনোয়ার হোসেন জামাল হোসেন কামাল হোসেন এই ধরনের বহু লোক থাকতে পারে না একটি হসকা ফেলার মৃত্যু তো লক্ষ লক্ষ লোক থাকে ঠিক না বেঠিক অনেক মইনুদ্দিন যে কয় আমি মইনুদ্দিন উনি বললেন তোমরা না তোমরা না দাঁড়াও মইনুদ্দিন নামে কে কে হাত তোলো তুলছেন 
সাত থেকে ডেকে বলেন বাবা আমি যেই মনির দিনকে খুঁজছি তোমরা সেই মনির দিন নয় সেই মনির দিন নয় অনেক তিনি ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে রইলেন সব মনির দিন লাইন দৌড়লেন উনি সব মনির দিনে দেখলেন চেহারায় নমুনায় পোশাকে বয়সে আমার নবী যেইভাবে যেই টার্গেট দিয়েছেন আমার নবী যেইভাবে মেসেজটা দিয়েছেন সেইভাবে মনির দিন মিলতেছে না বলল তোমরা চলে যাও তো খাজা ওসমান হারুনি চলে গেলেন তাবুর মধ্যে দেখলেন যে মইনুদ্দিন নামে কে কাউকে অনেককে খুঁজ করা হচ্ছে মনে মনে করে না জানে আমার মইনুদ্দিন অনেক মইনুদ্দিনকে তিনি ডেক ডাকলেন কিন্তু মইনুদ্দিনগুলোকে উনি অ্যাকসেপ্ট করলেন না না জানি সেটা আমার মইনুদ্দিন আল্লাহই জানে সারা দিন তিনি চলে গেলে মইনুদ্দিনের পাশে শুয়ে বসে রইলেন আবার সারা রাত বসে রইলেন পাঁচ ওয়াক্ত আজান দিলে মসজিদের মধ্যে যেয়া নামাজগুলো আদায় করে আবার মইনুদ্দিনের পাশে চলে আসেন আজান দিলে মসজিদের মধ্যে আসে নামাজ পরে যে পরে নামাজটা শেষ করে আবার মহিনুদ্দিনের পাশে বসে থাকে মহিনুদ্দিনের জ্ঞান ফিরে না পরে দিন সকাল বেলা আবার ফজর আজান দিল আজান দেওয়ার পর খাজা ওসমান হারুনি মসজিদের মধ্যে গেলেন মসজিদের মধ্যে যাওয়ার পর মসজিদের মধ্যে যাওয়ার পর আগের দিনের মতো আজকেও ডাকতে সে মদিনা শরীফের খা দেন মদিনা শরীফের খা দেন ডেকে ডেকে বলে রে ও মহিনুদ্দিন নামে কে আছ তবে গতকাল যারা দেখা করেছো তারা না গতকাল যারা আমার সঙ্গে হাত তুলেছ তারা ছাড়া যদি অন্য কোনো মহিনুদ্দিন থাকো আমি আমার সঙ্গে দেখা করো আমি মদিনার খা দেন আমি মদিনার খা দেন মদিনা শরীফের মতো আল্লি নবীর পক্ষ থেকে খবর আছে গরম খবর আছে আমি বলবো দেখা করো কে আছো আজকে নতুন করে আরো কয়েকটা মহিনুদ্দিন একত্রিত হয়ে দেখা করলো আমার মদিনা শরীফের খাদেম বলে না না তোমরা না যে মহিনুদ্দিনকে আমি খুশ করতেছি তার চেহারাটা কেমন নবী বলেছে তার বয়সটা কেমন সেটাও বলেছে তার পাগড়িটা কোন কালার জামাটা কোন কালার কালার জামাটা গায়ের মধ্যে জামাটা কোন রঙের থাকবে পাগড়ির রঙটা কেমন হবে বয়সটা কেমন হবে আল্লাহ একবার গ তার ধরনটা কেমন হবে ঘটন কেমন হবে আমার নবী কামলেওয়ালা বলেছে এই জন্য তোমাদের তোমাদেরকে দিয়ে কাজ হবে না তোমাদেরকে দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই আজকে যারা গতকাল দেখা করেছো তারা কেউ আসবে না আজকে যারা দেখা করেছো তারাও চলে যাও বলে তিনি আবার এই দিনের মতো আবার চলে গেলেন এমনি করে আবার তিনি ফজরের নামাজ পড়ে জিয়া ওসমান হারুনি মহিনুদ্দিনের পাশে বসে রইলেন জ্ঞান ফিরে না রাত বসে রইলেন জ্ঞান ফিরে না পরের দিন আবার ফজর রাজান দিল পরের দিন ফজর রাজান দেওয়ার পর তিনি মসজিদে গেলেন মসজিদে যখন রোহানা দিলেন এমন সময় মহিনুদ্দিনের জ্ঞান ফিরেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন তিন দিন পরে ফজর রাত জ্ঞান ফিরেছে কতদিন পরে তিন দিন পরে যাবার সময় বলে মহিনুদ্দিন তোমার জ্ঞান ফিরেছে আমি টেনশনে পড়ে গেছি তিন দিন তোমার জ্ঞান নাই কি হলো তোমার ডাক দিয়া কয় বাজান ও বাজান আপনার কাছে যেই দোয়া আছে ছিলাম দোয়া কবুল হয়েছে আমি যেই মাত্র রোজা শরীফের সামনে গিয়া সালাত ও সালাম আলে কিয়া রসুল আল্লাহ রহমত আলমিন বললাম রোজা শরীফ থেকে উত্তর আসলো ওয়ালাইকুম সালাম ইয়া খাজা মহিনুদ্দিন আর রোজার ভিতর থেকে একটা নূর এসে আমার ভিতরে প্রবেশ করার পর এরপরে আমি কিছু বলতে পারি না আমি যে অজ্ঞান হয়ে আমি কি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম কয় হ্যাঁ এমন ধরনের আলামত আমার জীবনে কোনোদিন মাহফিলিস দেখি নেই প্রথম এদিকে গুনগুন করতেছে এক পার্টি ওইদিকে গুনগুন করে এক পার্টি জ্বালাইতেছে সামনে বাচ্চারা এদিকে আরেক পার্টি ও পাইছি নি যাক আলহামদুলিল্লাহ একটা বাচ্চা হারানো গেছিল তারে পাইছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক টেনশন মুক্ত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর জুলমুল আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বল কষ্ট হচ্ছে মনে 
মনোযোগ গভীর মনোযোগ আপনারা মনে হয় গজল বলতেছেন এই জন্য বেজার হইতেছেন নাকি একটু পরে গজল বলবো নে মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবার কি করলেন যাওয়ার সময় বলে বাবা আজ তিন দিন পর্যন্ত তুমি অজ্ঞান ছিল তোমার জন্য আমি বড় টেনশনে পড়ে গেলাম তবে একটা টেনশনের বিষয় হলো কি গত দুই দিন পর্যন্ত ফজরের নামাজের পরে একটা লোক মদিনার সাদে ওঠে সাদে ওঠে মহিনুদ্দিন নামে কাকে জানি খোঁজে অনেক মহিনুদ্দিন নামের লোক ওনার সঙ্গে দেখা করেছে উনি কোনো মহিনুদ্দিনকে অ্যাকসেপ্ট করে না কোন মহিনুদ্দিনকে অ্যাকসেপ্ট করে না কয় না তোমরা না আমার নবী কাম লোলার পক্ষ থেকে খবর আছে না জানি এটা তুমি আল্লাহ জানে চলো মসজিদে যাই এই কথা বলার পর গু পীর মুড়ি দুজনে মসজিদে গেলেন মসজিদে যে নামাজ আদায় করলেন অন্য দুই দিনের মতো আজকেও মদিনা শরীফের খাদেম মসজিদে নববীর মধ্যে যাইয়া হাজির হইয়া গেছে সাদে সাদের মধ্যে যাইয়া ডেকে বলে মহিনুদ্দিন কই রে কই রে আমার সেই মহিনুদ্দিন কই সেই মহিনুদ্দিনের চারা যেই মহিনুদ্দিনের বর্ণনা আমার নবী কামল আমাকে দিয়েছে জানি না ওই মহিনুদ্দিন কোথায় আছে রে গতকাল যারা এসেছো তারা এসো না তার আগের দিন যারা এসো তারাও এসো না ওনারা ওই ওই মহিনুদ্দিন গুরু ছাড়া যদি আর কোনো মহিনুদ্দিন থাকো আমি মদিনা শরীফের খাদেম আমি মদিনা শরীফের মুতাবাল্লি আমার সঙ্গে দেখা কর বলার পর খাজা মহিনুদ্দিন মাত্র নামাজ পরে মসজিদ থেকে বের হয়েছে দুই হাত তুলে চিৎকার দেয়া কয় আমার নাম মহিনুদ্দিন আমি মহিনুদ্দিন আমার নাম মহিনুদ্দিন এই মহিনুদ্দিনকে দেখার পরে উনি অবাক হয়ে আছেন বলে তুমি দাঁড়াও আমি আসতেছি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন নিচে নেমে খাদেম জড়াইয়া বুকের মধ্যে জড়ালেন বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরালেন দরে গালের মধ্যে চুমু লাগাইল কপালের মধ্যে চুমু লাগাইল চুখে গালে কপালের মধ্যে চুমু লাগাইয়া বুকের সঙ্গে বুক লাগাইয়া ডাক ডাক রে মইন দিন তুই আমার নবী কামলে ওয়ালার কলিজার টুকরা মইন দিন আয় মইন দিন আয় মইন দিন আমার সঙ্গে আসো তোমার সঙ্গে একান্তে কথা আছে হুজরা শরীফের ভিতরে নিয়ে গেলেন হুজরা শরীফের ভিতরে নিয়ে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পানিগুলো মুসে আর চারার দিকে তাকাইয়া কয় তোমার ভাগ্য বড় ভালো শোনো আজ থেকে তিন দিন পড়বে রাতের বেলায় দয়াল নবী কাম লোলা স্বপ্নে নয় আমার দয়াল নবী কাম লোলা স্বপ্নে নয় সরাসরি আমি খাদেমকে দেখা দিয়েছে স্বপ্নে নয় সরাসরি আমার নবী আমাকে দেখা দিয়েছে দিয়ে এই ফলটা দিল একটা ফল হাতের মধ্যে নিলেন নিয়ে বলল এই ফলটা আমাকে দিয়েছে দিয়ে বলেছে মইনুদ্দিন নামে হজ কাফেলা একটা ছেলে আছে তাকে ফলটা খাওয়াইয়ে দিও ছেলেটার গায়ের রং এমন সুন্দর চোখগুলো ভাষা ভাষা অনেক সুন্দর হরিণির মতো দুটি চোখ খুব সুন্দর নাক সুন্দর ঘটন ছেলেটার মাথার মধ্যে এই কালারের পাগড়ি এই কালারের পাঞ্জাবি এই তার বয়স এই তার বর্ণনা ওই মইনুদ্দিন নামে ছেলেটাকে এই ফলটা খাওয়াইয়া দিও আর বলে দিও আমি ভারতবর্ষে যাইতে পারি নাই ভারতবর্ষে সে জন্য ইসলাম প্রচার করতে চলে যায় এই কথা বলার পর মইনুদ্দিন দুই চুকের পানি ছেড়ে ছেড়ে কানালা শুরু করে দিল এবার ফলটা ওনার হাতের মধ্যে নিয়ে ফলটা বক্ষণ করলো ফলটা যেই মাত্র খাওয়ায় খাওয়া শুরু করলেন সিনার ভিতরে এলমে রকের এলমে বাতেন ভরপুর হয়ে কাশ্মীর বাওয়ার এমন ভাবে বেড়ে গেল উনি কি করলেন মনে হয় সারা পৃথিবীটা ওনার চোখের সামনে দেখতেছে এবার খাদেম সাহেব দোয়া করে দিলেন বের হয়ে গেলেন খাদেম সাহেবের খাদেম সাহেবের কদম বুচি হাত বুচি করে বের হয়ে গেলেন বের হয়ে তাবুর মধ্যে গিয়া মুর্শিদকে বললেন বাজান এই ঘটনা মুর্শিদ খুব খুশি হইলেন দোয়া করলেন দোয়া করে মুর্শিদে কয় আমার নবী তোমার কবুল করেছে বড় খুশি হয়েছি আমার নবী কামলোলা তোমাকে বড় কবুল করেছে খুশি হয়েছি বলার পর এবার কি করলেন মুর্শিদ বলে বাবা আমি তোমার জন্য দোয়া করে দিলাম 
আমার নবী তোমাকে দান করেছে ইসলামের ইসলামের ঝান্ডা উড়ানোর জন্য তোমাকে কি করেছেন দান করেছেন আজকে থেকে তোমার নাম হলো আতাইরাসুল কি রাসুল হজুর বলুন কি রাসুল আজকে থেকে তোমার নাম হলো আতাইরাসুল তোমাকে কি বলেছে কয় ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করার জন্য বলেছে বলার পর খাজা ওসমান হারুনি বলে বাবা তুমি ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য চলে যাও ইসলাম প্রচারের জন্য চলে যাইও যাওয়ার পূর্বে তিন মাস কয় মাস তিন মাস আমার বড় ভাই আব্দুল কাদের জিলানি গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি বাগদাদের জমিনে যাইয়া আমার বড় ভাইয়ের খানখা শুরি ফেরি ভিতরে তিন মাস তুমি রেয়াজত করবে তিন মাস কি করবে রেয়াজত করবে বা রেয়াজত মানে সাধনা করবে তিন মাসের চিল্লা করো গৌসু পাখের এখানকায় গৌসুল আজমের খানকায় তিন মাস চিল্লা করো চিল্লা করে সেখান থেকে তুমি যাইও চলে যাইও পাকিস্তানের উপর দিয়ে যাইবা পাকিস্তানে একজন আল্লাহ রলিয়াছে ওনার নাম হলো দাতা গঞ্জে বক্স দাতা গঞ্জে বক্স রহমতুল্লাহের দরবারে কিছুদিন তুমি কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে তারপরে ভারতে যাইও আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ এবার ওসমান হারুনি বলল আমার বড় ভাই আব্দুল কাদের জিলানির দরবারে তিন মাস কয় মাস কথা বলেন কয় মাস তিন মাস তুমি রেয়াজত করবে সেখান থেকে যাবে পাকিস্তানের লাহোরে পাকিস্তানের লাহোরে গৌসুপাকের দরবারে তিন মাস লাহোরে থাকবা কিছুদিন সেই কথা মতো মদিনা থেকে রোয়ানা হলেন মইনুদ্দিন রোয়ানা হয়ে চলে গেলেন বাগদাদে কোথায় গেলেন বাগদাদে কার দরবারে আব্দুল কাদের জিলানির দরবারে রইলেন তিন মাস কয় মাস আব্দুল কাদের জিলানির খান কাশরিফের মধ্যে তিন মাস রইল তিন মাস থেকে তিনি রেয়াজত করলেন সাধনা করলেন তিন মাস হয়ে গেল আগামীকাল আব্দুল কাদের জিলানি খাজা মইনুদ্দিন আগামীকাল সকাল বেলা চলে যাবেন বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে গৌসভাকে একটা মাফিলের ইন্তেজাম করলে বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাজা মুস খাজা মইনুদ্দিনের বিদায় উপলক্ষে একটা রাতের বেলা আগের দিন আগের রাতে পরের দিন সকালে যাবে রাতের এর আগের রাতে রাতের বেলা খানকা শরীফে মাহফিলের আয়োজন করলেন খাস খাস মুরিধানদেরকে নিয়ে খাসুল খাস মুরিদানদের কিনে মাহফিলের তেজাম করলেন ওই মাহফিলের মধ্যে রাতের বেলা জিকির শুরু হয়ে গেল মুরিদানদের কিনে গৌসবাক জিকির শুরু করে দিলেন কাওয়াল কাওয়ালি গাছে আর কি করতেছে আশেকরা জিকির করতেছে পাগলেরা জিকির করে শায়ের শের গায় শায়ের শের বলে আর সবাই জিকির করতেছেন এমন ভাবে জিকির যখন শুরু হয়ে গেল খাজা মহিনুদ্দিন এমন ভাবে জিকির করতে লাগলেন আল্লাহ আল্লাহ বলে উপরের দিকে বড় করে একটা লাভ মারে এমন হাল এসে গেছে এত হাল এসে গেছে শোনার মধ্যে আল্লাহ বলে একটা চিৎকার দেয় কয়েক হাত উপরে ওঠে এইভাবে উনি লাফাইতে লাগলেন রং ঢং রৌনক করার জন্য দাঁড়িয়ে এবং হেলে দুলে জিকির করা হারাম ওয়াজদে হালাতের কারণে ইস্কের কারণে জালালি হালাতের কারণে ওয়াজদে হালাতের কারণে যদি হালে পড়ে কেউ না কেউ লাফায় দাঁড়ায় জিগির করে কেউ লাফায় সেটার কোনো গোনা হবে না সেটা ইস্কের ব্যাপার এটা মোহাব্বতের ব্যাপার ইস্কের ব্যাপার হালের ব্যাপার রং ঢং এবং রৌনক করার জন্য দাঁড়িয়ে জিগির এই মানে রং ঢং করে নাচানাচি করা হারাম কিন্তু হালে পরে যদি কেউ দাঁড়িয়ে জিগির করে এবং লাভ দিয়ে দেয় লাফালাফি করে এতে কোনো শরীরের আইন মোতাবেক আপনার উপরে কোনো হারাম ফতো আসতে পারে না খাজা গাড়িবে নওয়াজ জিগি জিকিরের মধ্যে হঠাৎ করে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন যেহেতু তোমরা আমার আল্লাহ কে তোমরা জিকির করো দাঁড়াইয়া শুইয়া বইয়া যে কোন অবস্থা আমি আল্লাহ জিকির করো আমার আল্লাহ এবার খাজা গাড়ি বেনাজ কি করলেন দাঁড়িয়ে জিকির শুরু করে দিলেন যখন কাওয়াল সের গাছেন 
শের গাছেন আয় নাসি মোহাম্মদ আয় নাসি মোহাম্মদ সাল্লাম আয় নাসি কুয়ে মোহাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আয় নাসি মে কুয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ কি করলেন উনি লাফিয়ে লাফিয়ে জিকির করতে লাগলেন গৌসে পাক সরকারে বাগদাদ ওনার হাতের মধ্যে একটা লাঠি ছিল কি ছিল লাঠি মানে সরি কি ছিল শরীরটা দিয়ে জমিনের মধ্যে থুতা থুতো বুঝেন থুতা থুতু থুতু বুঝেন এই যে থুতনি এই থুতুর ভিতরে এইভাবে দুই হাত দিয়ে এবার থুতোদের চাপ দিয়ে এইভাবে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন আর ঘামতে শুরু করলেন জিকির শেষ শান্ত হলেন সকলকে তবারুক দেওয়া হলো সবাই তবারুক খেলেন তবারুকগুলো খেয়ে একজন বলে হুজুর মইনুদ্দিন ঘামছে সে আল্লাহ আল্লাহ বলে লাফিয়ে লাফিয়ে লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে এমন ভাবে জিকির করেছে লাফাইতে লাফাইতে সে ঘাম পেরেশান হয়ে গেছে এই জন্য তার শরীরে ঘাম আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু রং দেখেছেন আপনি ঘামছেন কেন ও তো দাঁড়িয়ে জিকির করছে নাচছে লাফাইছে ও তো লাফালাফি করছে এই জন্য সে ঘামছে আপনি তো লাফালাফি করেন নাই আপনি ওর চেয়ে বেশি ঘামলেন তার কারণ কি আমার গৌসুবাগ বলেন অবক্ত শোনক মইনুদ্দিনের জজ বাহাল আজকে এত বেশি হয়ে গেছিল মইনুদ্দিন যখন দাঁড়িয়ানা লাফায় লাফায় জিকির করতে লাগলো মইনুদ্দিনের পায়ের আগাতে মইনুদ্দিনের পদ আগাতে বাগদাদের জমিনটা আজকে উল্টাইয়া যাইতেছিল বিদায় আমি আব্দুল কাদের জিলানি আমার হাতের লাঠি দিয়ে বাগদাদের জমিনটাকে স্থির করে রেখে দিয়েছি তোমরা কি বুঝো না আমি মুর্শিদ সান্দার ফ্রেমাগুনের ফোরা তোমরা কি বুঝো না আমি মুর্শিদ সান্দার ফ্রেমাগুনের ফোরা মুর্শিদ বিনে আমার প্রাণ বাসে না বাজান রে আই না দে মুর্শিদ সান্দের ফ্রেমা গুনের ফোরা বলো তোমরা কি বুঝো না গো মহিন সান্দের ফ্রেমা গুনের ফোরা আমি একদিন যদি পাইতাম গতারে আমার মন প্রাণ আমি উজার করে আমার দিতাম বুকিরে ওরে তোমরা আমায় কে বুঝাইব আমি মুর্শিদের প্রেমে মরা মুর্শিদ সান্দের প্রেমা গুনের পোরা তোমরা কি বুঝো না গো মুর্শিদ চান্দের প্রেমা গুনের পোরা চিৎকার মেরে বরুণ সুবাহন আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ এবার খাজাম এবার উত্তর দিয়ে বলে হজরত আব্দুল খাদের জিলানি বলে বাবা শোনো 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 মইনুদ্দিনের পায়ের আঘাতে আমার বাগদাদের জমিনটা যখন উল্টে যাইতে ছিল আমি এবার কি করেছি আমি চাপ দিয়ে ধরে জমিনটা কেলাঠি দিয়ে আটকে রাখেছি কেমন জিকির করেছেন আর আমার গৌসুপাকের কেমন কাশু ছিলেন অন্তরের কান লাগান নবীর পাগলের আগ মনোযোগ 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 হ্যাঁ 
এবং আর গুনসি বাকের দরবার থেকে তিনি সকাল বেলা বিদায় নিয়ে গেলেন গুনসি বাকের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন সেখান থেকে ওনার সঙ্গে অনেক লোক রওনা হলেন আপনার সঙ্গে ইসলাম প্রচারে আমরা ভারতবর্ষে যাব গাউসে পাকের দরবারে আসার কারণে অনেক সাথীগুলো পেয়ে গেলেন সেখান থেকে রওনা হয়ে পায়ে হেঁটে আসলেন পাকিস্তানের লাহোরে পাকিস্তানের লাহোরে এসে দাতা গঞ্জে বক্স রহমাতুল্লাহের মাজারে চল্লিশ দিন রেয়াজত করলেন কতদিন চল্লিশ দিন সাধনা করলেন দাতা গঞ্জে বক্সের দরবারে একজন বড় অলি আল্লাহ দাতা গঞ্জে বক্স অনেক বড় অলি আল্লাহ অনেক বুজুর্গ অনেক আগের দাতা গঞ্জে বক্সের দরবারে এসে চলেন চল্লিশ দিন সেখান থেকে রোয়ানা হয়ে চলে আসলেন ভারতবর্ষে দাতা গঞ্জে বক্সের দরবার থেকে যখন রোয়ানা দিলেন সেখানেও কিছু মানুষ ওনার সঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য রেডি হয়ে চলে আসলেন এইবার ওনার কাফেলা বড় হয়ে চল্লিশ জনে দাঁড়াইল রোয়ানা দিছিলেন মদিনা থেকে একা এখন পেয়ে গেলেন চল্লিশ জন সখা কতজন পাইলেন উনি যে ভারতে আসছেন সাথে চল্লিশ জন ছিল উনি ছাড়া চল্লিশ জন সাথী লইয়া ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন আস্তে আস্তে ভারতের সঞ্জর নামক জায়গার মধ্যে এসে পৌঁছলেন জায়গাটার নাম কি সঞ্জর নাম কি এ সঞ্জর জায়গাটার নাম হলো সঞ্জর এই জন্য আমার বাড়ি কিন্তু দেখুন আমার পোস্টারের মধ্যে লেখা হয়েছে শেখ সাদি আবদুল্লাহ সাদকপুরি লেখা হয়েছে সাদকপুরি কিন্তু আমার নাম না সাদকপুরি বললে সারা পৃথিবীতে এক নামে আমার আব্বাকে চিনে আমাকে চিনে সাদকপুরি বললে চিনে নাম বলতে হয় না আমাকে সাদকপুরি বললে আমাকে চিনে সাদকপুরি বললে আমার আব্বাকে চিনি সাদকপুরি কিন্তু আমার নাম নয় আমার বাবার নামও নয় সাদকপুর আমার জন্মস্থান আমার গ্রাম কুমিল্লা জেলা বুড়িচং থানা সাদকপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাদকপুর নয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া আরেকটা সাদকপুর আছে এরকম সাদকপুর সারা বাংলাদেশে মনে হয় চার পাঁচটা সাদকপুর আছে কুমিল্লা জেলা বুড়িচং উপজেলা সাদকপুর গ্রামে আমার জন্ম এই জন্য আমাকে সাদকপুরি বলা হয় আমার নাম সাদকপুরি নয় এই জায়গাটার নাম যে জায়গা আসলেন এই জায়গার নাম হলো সাঞ্জর নাম কি এই জন্য ওনাকে বলা হয় সাঞ্জেরি পরে যে জায়গাটার মধ্যে ওনাকে কি করা হলো সমাধিষ্ট করা হলো ওই জায়গাটার নাম হলো আজমির এই জন্য বলা হয় আজমিরি আজমির একটা এলাকার নাম আজমির একটা রেলওয়ে স্টেশন আছে আজমির এই রেলওয়ে স্টেশনের নাম আজমির স্টেশন আজমির একটা উপ আজমির একটা বড় বিশাল এরিয়া যে জায়গায় ওই নাম আজমির শরীফ বলা হয় কেন আজমিরে উনি শুয়েছেন যে জায়গায় এসেছিলেন ওই জায়গাটার নাম প্রথম যখন এসেছিলেন ওই জায়গাটার নাম সাঞ্জর এই জন্য সাঞ্জিরি বলা হয় আজমেরি সাঞ্জিরি খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমেরি সাঞ্জিরি ওলি আল্লাহ যে জায়গা যায় জাগার দামও বেড়ে যায় ওই বেটা হন ওই যাস বাহ যাইতে দিতাম না শোনেন বাজারে টাইলস দোকানে টাইলস কি কম আছে কোন টাইলস বাথরুম লাগে আর কোন টাইলস মাজারে লাগে একই দোকানের টাইলস একই কোম্পানির টাইলস বাথরুমও যে টাইলসটা যায় ওইটার মধ্যে মানুষ ফসরা পায়খানা করে আর মাজারে যে টাইলসটা লাগে এটার মধ্যে সুমা খায় টাইলসের কি কোনো গুণাগুণ আছে এই টাইলসে সুমা খায় মানুষের টাইলসের মধ্যে হাত লাগাই হাত লাগে না সুমা খায় এই ওই সম্মানটা টাইলসে ফায় এটার কার কারণে কার কারণে অলি আল্লাহর কারণে একটা টাইলস পর্যন্ত সালাম ফায় এটা এস এস গ্রিল আছে গ্রিলার মধ্যে মানুষ সুমা খায় হ্যাঁ এটা টাইলস পর্যন্ত সম্মানিত হয়ে যায় টাইলসের কোনো গুণাগুণ নাই আবাদত নাই আমল নাই বন্ধু কি নাই এটা জড় পদার্থ ওইটার মধ্যে পর্যন্ত মানুষ চুমু খায় সম্মানের কারণে মদিনা একটা জিকির হয়ে গেছে মানুষের মদিনা নামটা মদিনা বললে হাঁটে লাগে বাগদাদ বললে হাঁটে লাগে 
আজমির বললে হাটে লাগে আশেকদের সবার না ফাঁসেকদের না ফাঁসেকদেরও হাটে লাগে আশেকদেরও ফার্স্ট হাটে লাগে আশেকদের হাটেও লাগে ফাঁসেকদের হাটেও লাগে ফাঁসেকদের হাটে যে আগুনটা জ্বলে এটা হলো হিংসার আগুন আর আশেকদের অন্তরে যে আগুনটা জ্বলে এটা হলো প্রেমের আগুন দুনো পক্ষের হাটে লাগে ওরা লাগে হিংসার আগুন আর তোর লাগে ফ্রেমের আগুন ঠিক না বেঠি জোরে বলুন ঠিক না বেঠি পুরা রে আমি মুর্শি চান্দের প্রেম আগুনের ফোরা বলো পোরা রে আমি মুর্শি চান্দের প্রেম আগু উনের ফোরা আজকে আমি গেলাম রে বাজান মুর্শি চান্দের হারা হারা রে আমি মুর্শি চান্দের প্রেম আগু উনের পোরা বলো পোরা রে আমি মুর্শি চান্দের প্রেম আগু উনের ফোরা জোরে জোরে কোন সুবাহন আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ এবার চল্লিশ নিয়ে চল্লিশ জন নিয়ে সঞ্জরে আসলেন কোন জোরে সঞ্জরে সে পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইলেন পাহাড়ের উপরে চল্লিশ জন একত্রিত হইয়া একত্রিত হলেন একত্রিত হওয়ার পরে খাজা মহিনের দিন চিস্তি বলে আজান দাও তোমাদের মধ্যে চল্লিশ জনের মধ্যে সবার চাইতে শক্তি কার গায়ে বেশি কার গলার আওয়াজ সবচেয়ে বড় একজনে বলে হুজুর আমার গলার আওয়াজ বারো বর্তমানে মাইকের আওয়াজ যতটুকু যায় ওনার খালি গলায় ওনার আওয়াজ এতটুকু যায় এখন মাইকের যুগে যতটুকু আওয়াজ মাইক দিয়ে যায় ওনার মাইক ছাড়া ওনার গলার আওয়াজ এতটুকু যায় উনি কে হুজুর আমার আওয়াজ বড় তুমি আজান দাও ওর সে তো পাহাড়ের চূড়ায় পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে একদম পাহাড়ের অনেক বড় পাহাড় উঠতে অনেক সময় লাগে কষ্ট হয় উঠতে অনেক সময় লাগে কষ্ট হয় আধা ঘন্টা লাগে যাবো কষ্ট করে পাহাড়ের মধ্যে একটু ওঠার পর শ্বাস বেড়ে যায় আবার একটু জিরাই আবার একটু জিরাই আবার উঠি কয়েকটা ধাপ রেস্ট করে করে উঠতে হয় পাগুলো কুলায় না আমি প্রতি বছর একবারে ওই জায়গায় যাই পাহাড়গুলো পাহাড়গুলো দেখি তাদের এবাদত খানাগুলো দেখি ওনাদের চিল্লাখানাগুলো দেখি ওনাদের মাজারগুলো জিয়ারত করি প্রতি বছর শীতকালে শুধু ঘুরে ঘুরে ওয়াস করি আর ওয়াস করে আপনারা যে হাদিয়া দেন ওই হাদিয়াগুলো আল্লাহর অলি এবং নবীদের জিয়ারতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন কান্ট্রিতে ঘুরে ঘুরে আমি দেখি এবং এগুলা আমি এগুলো খরচ করি আর এগুলো দিয়ে আমি নবী অলির মাজারে যে জিয়ারত করি আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যাদের যাদের উশিলা যাদের হাদিয়ার উশিলা আজকে ঘুরার মতো সুযোগটা পেয়েছি ওনাদেরকেও আপনি সোয়াব দিয়েন প্রতি বছরই আমি একবার প্রতি বছরে প্রত্যেক বছরই একবার করে মক্কা মদিনায় যাওয়ার চেষ্টা করি এবং আজমিরে যাই এবং বহু অলি আল্লাহদের দরবারে যে বিশ্বের বড় বড় অলি আল্লাহদের যত যে জায়গায় আছে এগুলো আমি সফর করি বর্ষাকালে সফর করি আর শীতকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে আলোচনাগুলো করি এবার দেখেন সেদিকে গেলাম না আমার ব্যক্তিগত কোনো কথা নিয়ে সময় নষ্ট করা আমার অভ্যাসে নেই এবার দেখেন আমার ভাইয়েরা ওনাকে বললেন তুমি আজ আন্দাও উনি অনেক জোরে আজান দিলেন এত জোরে আজান দিছে দেশটা কাঁপা শুরু হয়েছে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় এগারো কিলোমিটার পৃথ্বী রায়ের বাড়ি ওইটাও অনেক বড় পাহাড় সরকার কেটে রাস্তা করে দিয়েছে তবে গাড়িটি এইভাবে ওঠে এইভাবে না এইভাবে ভয় লাগে কলিজা পানি থাকে না উঠি কিন্তু অনেক ভয় লাগে কোনো রকমে স্লিপ করলে ব্র্যাক ফিল করলে স্লিপ করলে বাঁচা নিয়ে কোনো আর চিন্তা করার টেনশন মুক্তভাবে মরতে পারেন টেনশন মুক্তভাবে মরতে পারেন আপনি স্লিপ ব্রেক মারলে একটু উল্টে গেলে 
আপনি আর টেনশন করা লাগবে না মরণ নিয়ে অটোমেটিক মরে যাবেন গা চিহ্ন থাকবে না এত উঁচা পাহাড় ওরে বাবা রে বাবা ওঠার পরে নিচের দিকে তাকাইতে পারি না ভয় লাগে মাথা ঘুরায় এত বড় পাহাড় ওই পাহাড়ের চূড়ায় পৃথ্বী রায়ের বাড়ি জায়গাটার নাম হলো তারাগর নাম কি তারাগর ওই তারাগর পাহাড়ে আজান দিলেন একার আনাসাগরের পারে যে উঁচা পাহাড় ওই পাহাড় থেকে আজান দিলেন এগারো কিলোমিটার দূরে ওই পাহাড়ে গিয়ে পৃথ্বী রায়ের কানের ভিতরে মশার মতো ঢুকছে আওয়াজটা কলিজার ভিতরে লাগছে থ্যাংক ইউ আনেন আমার একটা দেন সভাপতির দিয়ে আমার একলা দিলে ফুষ্ট না সভাপতি মাফিল টাকা দিছে আর আমি গিয়ে নেমু সভাপতির দিয়েন নিনেন আমার মুরব্বির দিয়েন সভাপতি সাহেবেরও দিয়েন ওরা তো মাফিলে টাকা দিছে আর আমি গিয়ে নেমু বুঝেন না ওরা একটু বেশি করে দিয়েন বিসমিল্লা হ্যাঁ ভালো করছেন কেমনে যে একটু চা আসলে দরকার ছিল এই মুহূর্তে আল্লাহ একবার বলেন আজান দেওয়ার পর উনি হঠাৎ করে লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আমি সহ্য করতে পারি না বরদাস্ত করতে পারি না ও আমার সৈনিকেরা ও আমার সৈন্যরা কে কোথায় আছো কোথায় আজান হচ্ছে এই দেশে কিভাবে মুসলমান ফকির ঢুকলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে নিশ্চিন্ন করে দাও হুঙ্কার মারছে তোর আব্বা আইছে এই হুঙ্কারে কাম হইতো না তোর আব্বা আইছে তোরে খাইব তোর চোদ্দ গুষ্টি খাইব তোর আব্বা আইছে মনোযোগ 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 এবার গোড়া নিয়ে তলোয়ার নিয়ে তীর নিয়ে সৈনিকেরা পাগল পাগল হয়ে খুঁজে বের করল আনা সাগরের পারে চল্লিশ জন মুসাফিরে মুসলমান টুপিওয়ালা পাগড়িওয়ালা টুপিওয়ালা পাগড়িওয়ালা চল্লিশ জন কি মুসল্লি ফকির দরবেশ আসছে ফকিরি ফকিরা এসে এখানে আল্লাহর তপস্যা শুরু করে দিয়েছে গিয়ে বললো তোমরা কে আমি খামার নাম খাজা মহিন কি পাহাড়ের নিচে গিয়ে বলল এই তোমরা কারা এখানে তোমরা মুসলমান ফকির ইসলাম প্রচারে আসছি এত বড় সাহস জমিনের মধ্যে তাদের পা গুলো ডেবে গেল উঠতে আর পা তুলতে পারে না হাঁটু পর্যন্ত পা মাটির নিচে মাটি খেয়ে ফেললেন মাটির নিচে ডেবে গেল গাড়িয়ে গেল আর চেষ্টা করে উঠতে পারে না অবাক হয়ে গেলেন আর এটা কি এই খবর পৌঁছে গেল প্রীতি রায়ের দরবারে পৌঁছে যাওয়ার পর আবার তিনি চল্লিশটা গোড়া দিয়ে চল্লিশ জন সৈনিক পাঠালেন কাছাকাছি এলাকার মধ্যে যখন আসলো পাহাড়ের কাছাকাছি আসলো আসার পর ওরা গোড়া থেকে পাহাড়ের কাছাকাছি এসে যখন কাছাকাছি আসলো গোড়াগুলো আর হাঁটে না গোড়াগুলোকে মারদোর করে গোড়াগুলো আর সামনে যায় না এরপর যখন গোড়াগুলোকে বেশি মারদোর করা লাগলো গোড়া গোড়াগুলো একবার শুয়ে পড়ল একটা ঘোড়াও আর সামনে যায় না আবার চললে এই খবর কি হয়ে গেল ওরা কি গোড়াগুলো সামনে যায় না ওরা নামলেন নামার পর এবার কি হয়ে গেল ওরা ওরা ওঠার জন্য চেষ্টা করে মাটির সঙ্গে পা গুলো প্যারেক মারলে তার কাটাল মেরলে লোহা মারলে প্যারেক মারলে যেমনি করে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তাদের পায়ের তলাগুলো মাটির সাথে এমনভাবে এমন মাটি এমনভাবে ধরলেন পাগুলো তুলে আর একটা কদমও দিতে পারেন না খবর পৌঁছে গেল পৃথিবীর আয়ের দরবারে আবার পাঠালেন আরো কি চারশো সৈনিক পাঠালেন কয়শ পাঠানোর বডে ওরা যখন আসলো আসার পর কাছাকাছি আসার পর এবার তাদের অবস্থা দেখে বাকিরা অবাক হয়ে গেল আর সামনের দিকে আগাইতে পারে না সামনের দিকে অ্যাডভান্স হওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা যত চেষ্টা করে তত তাদের কি হয়ে যায় গোড়ার পাগুলো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে গোড়া বুক পর্যন্ত মাটিতে লেগে গেছে গোড়ার পাগুলো চলে গেল নেবে এবার হাঁটার উপরে হেঁটে উঠবেন উঠে গিয়ে তাদেরকে তলোয়ার দিয়ে টুকরু টুকরু করে ফেলবেন তীর মারবেন কাছাকাছি যে যখন তীর মারে 
তীর যায় না তীর একটা তীরের কি যে তীর মারবেন দনুকের সাথে তীরটা অ্যাডজাস্ট হয়ে লেগে যায় মারতে পারে না তলো আর খাপ থেকে গুলতে পারে না কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করলে হঠাৎ করে তাদের কি হয়ে গেল তারা অন্ধ হয়ে গেল তাদের হাতগুলো অবশ হয়ে গেল কোনো চেষ্টাই আর কাজে লাগে না কোনো চেষ্টাই তাদের কাজে লাগে না সুফল হয় না এমনি করে দফায় দফায় কি করলেন রামপালের দায়িত্বে একটা বিশাল কাফেলা পাঠালেন তারাও পরাজিত হলেন তারাও অকৃতকার্য হলেন অজয় পালের নেতৃত্বে আর একটা বিশাল কাফেলা পাঠালেন তারাও অকৃতকার্য হলেন কোনো রকমে আর পারে না শেষ পর্যন্ত জাদুঘর বাচ্চার আগে কার্যুগের রাজা বাচ্চাদের দরবারে বড় বড় জাদুঘরকে সরকারিভাবে তাদের বেতন বাতা দিয়ে রাজমহলের মধ্যে তাদেরকে পরিবার বর্গ বাসভবন দিয়ে বেতন দিয়ে খাবার দাবার দিয়ে তাদেরকে লালন পালন করা হতো রাজ্যের যে কোনো কাজে তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে কাজ কি করা হতো তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হতো কোনো মানুষ জাদু কুফুরি টুনা মোনা করলে যাতে এটা কি করতে পারে এটাকে ট্যাকেল দিতে পারে এই জন্য জাদুঘরকে এবং কি জাদুঘর বর্তমানে তাবিজ টাবিজ যার লাহে তারা এখনকার কয় কি কয় খনকার বলে কবিরাজ বলে এই ধরনের বড় 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 জাদুঘরদেরকে সরকারিভাবে তাদেরকে সরকারিভাবে পালা হতো কি করলেন এই তুই বড় হলে মেম্বরিটার তিনা জীবন এদিকে থাকে আমার দিকে থাকে তুই যার কথা না কোস দোয়া করে যাবো বড় হলে তুই মেম্বর হবি যা আর কথা বলি মেম্বরিটার তিনা আমিন বলেন আল্লাহ একবার বলেন মনোযোগ দিন একটু খেয়াল করেন কি করলেন হঠাৎ করে কি করলেন উপরের দিকে তারা ওটা একবার কি করলেন তারা কোনো রকমে পারলেন না বারবার চেষ্টা করার পর এবার কি করলেন শেষ পর্যন্ত কোনো দফায় কাজে লাগলো না বা জাদুঘরকে পাঠালেন জাদুঘর জায়গায় বসে পর্ব প্রথমে একটা সাপ পাঠালেন সাপটায় গিয়ে গাড়িবে নামাজকে ঠুবল দেওয়া মাত্র তিনি মারা যাবেন সাপরে এমন ভাবে কি করলেন সাপ কি ছাড়লেন ওনার জাদুর এত পাওয়ার সাপটা মাথার উপর দিয়ে আকাশ পত্রিকে আকাশের উপর দিয়ে উড়াল দিয়ে যাবেন গিয়ে গাড়িবে নামাজকে দংশন করবেন গাড়িবে নামাজকে দংশ করার পরে গাড়িবে নামাজ মারা যাবে আর তখন ওনারা সাকসেস হবেন এই চেষ্টা করা হলো সাপ গাড়িবে নামাজের মাথার উপর দিয়ে মাথা বড়া বড় যখন উপর দিক থেকে উড়ে 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 সাপটা অনেক বিষাক্ত বিষ ধর অনেক বড় মাপের একটা বড় সাপ সাপটা যখন কি করলো গাড়ি বেনওয়াজের উপরে আসলো এসে যখন এইভাবে নিচের দিকে নামতে লাগলো গাড়ি বেনওয়াজ হাতটাকে এইভাবে যখন ইশারা করলেন গাড়ি বেনওয়াজের হাতের ভিতর থেকে একটা আলো বের হলেন আলো বের হয়ে সাপের মাথা যেই মাত্র লাগলো সাপটা জলে পড়ে সারকার হয়ে বর্ষ হয়ে গেল ফেল কাজ হলো না জাদুঘর টেনশনে পড়ে গেলেন আমার জাদু কাজ হয় না পৃথিবীর জমিনে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম ভারতের রাজা চ্যালেঞ্জ করতে বাধ্য যাকে নিয়ে যে সারা পৃথিবীর জমিনে যদি কোনো মহা জাদুঘর থাকে আমার জাদুঘরের সঙ্গে জাদু দিয়ে আমার জাদুঘরের সঙ্গে যদি কি কি করে জাদুগি জাদুগিরি কেউ দেখাইতে পারে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে ওনার সাথে জাদু দেখায় কেউ টিকবে সাহসটাই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ করে নাই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কেউ করে নাই চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণও করে নাই কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করে নাই এত বড় জাদুঘর তার জাদু ব্যর্থ হয়ে গেলেন এবার জাদুঘর একটা পাথর রইলেন পাথরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তটা হলো স্টেজের চেয়ে বড় স্টেজের চেয়ে স্টেজটার চেয়ে আরো বড় পাথরটা ওজন কমপক্ষে পাঁচশো মন ওজন কমপক্ষে কি পাঁচশো মন একটা পাথর জাদুঘর এটা জাদু দিয়ে এটাকে হাতের মধ্যে তুলে নিলেন এ হাতের মধ্যে উঠাই নিলেন নিয়ে জাদুঘর এমন জাদু জানেন সে তার জাদুর প্রভাবের কারণে আকাশ দিয়ে উড়াল দিয়ে যাচ্ছেন গিয়ে গাড়ি বেনওয়াজের কাফেলার উপরে পাথরটা ফালাবেন পাথরটা ফেলে দিবেন ফেলে দেওয়ার পর তারা চাপ মানে চ্যাপটা হয়ে মরে যাবে সবাই এ উদ্দেশ্য নিয়ে জাদুঘর কি করলেন এবার পাথর নিয়ে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন রাজমহল থেকে এবার কি আনা সাগরের পারে পাহাড়ের উপরে গিয়ে পাথর চড়বেন এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা কি করলেন পাথর নিয়ে জাদুঘর পাথর নিয়ে উড়াল মারতে লাগলেন জাদুঘর যখন পাথরটা হাত থেকে ছেড়ে দিলেন এবার পর্বে গাড়ি বেনওয়াজের উপরে আমার আজমির ওয়ালা আমার খাঁজা মাওলা 
আমার খাঁজা গরিবে নেওয়াজ হাতখানা এইভাবে ইশারা করলেন ওনার হাত থেকে একটা আগুনের লেলি শিকার মতো কি যে নিবের হয় চলে গেল পড়ে যাইয়া এত বড় পাহাড়টা পাথরের মধ্যে কি হাতটাই মাত্র ইশারা করার সঙ্গে পাথরটা বাতাসের আগুনে আগুনের আগুন লাগলো আগুন দিয়ে দাউ দাউ করে জলে বাতাসের সঙ্গে মিশে একদম কি নিঃশেষ হয়ে গেল এবার এই ধরনের জাদুর চেষ্টা যখন করতে লাগলো দফায় দফায় চেষ্টা করতে লাগলো কোনো জাদু আর কাজ করে না এবার তিনি আকাশপথ উড়াল দিয়ে যে ওখানে মাথার উপর থেকে জাদু জাদু মন্ত্র পরে ফু দিচ্ছেন যেন মারা যায় যখন ফু দেওয়া শুরু করল খাঁজা গাড়ি বেনওয়াজের কদমের ভিতরে একটা দুইটা খরম পায় ছিল কি ছিল খরম বুঝেন জুতা কাঠের জুতা ফিতা নাই শুধু আগ সামনে একটা বইলা দুই আঙ্গুল দিয়ে চিপা দিয়ে এভাবে চাপ দিয়ে হাঁটতে হতো এটার নাম কি খরম নাম কি আগের দিনের মানুষ পড়ত করম পড়তো তখন জুতা ছিল না এখন তো খুব দামি দামি জুতা বেরোইছে মাসাল্লাহ কোন সুন্দর জুতা পান আপনারা খরম ছিল খাজা গাড়িবে নামাজ পা থেকে খরম খুলে ওপরের দিকে ঢিল মারলেন এবার মানুষের হাত ছাড়া মানুষের সহযোগিতা ছাড়া কারা মতের মাধ্যমে একটা মানুষ একটা মানুষ একজন মানুষ আর একজন মানুষকে জুতা দিয়ে পিটলে যেভাবে পিটা লাগে খরম নিজে নিজে যাইয়া ওই জাদুঘরের মাথার উপরে পিটাইতে শুরু করে দিল খরমটা খালি উপরের দিকে মারছে খরমে যে আবার পিটা শুরু করছে নিজে একবারই মারে জাদুঘর একদম চ্যাপটা হয়ে যায় আরেকবারই মারে জাদুঘর মা কয়ে কাত হয়ে যায় এবার আকাশের মধ্যে সে কিন্তু উঠতেছে উড়ে উড়ে বাড়ি খাচ্ছে সহ্য করতে পারে না কোনো রকমেই গাড়ি বিনাজের সঙ্গে আর পারে না না পারার কারণে এবার তার জাদুগিরির যত প্রভাব ছিল তার যত দায় যত রঙের জাদু তার জানা ছিল যত ধরনের জাদু তার জানা ছিল তার জীবনের সর্বোচ্চ জাদুগুলা প্রয়োগ করার পরে কাজ হয় না এবার খরমে এইভাবে তাকে মারতে লাগলো শেষ পর্যন্ত কানে ধরে জমিনের মধ্যে নেমে গাড়িবে নওয়াজের কদমের মধ্যে চুমা খায়া কয় আমারে পরাম চিৎকার মেরে বলুন সুহান এক দলের গোড়ার পাউডে বেগেছে তারা গিয়ে কয় ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন আমাদের গোলা গোড়াগুলো তুলে দিন কয় তোমাদের গোড়াগুলো উঠে যাবে যদি তোমরা আমার কালমা পড়ো আমার নবীর কালমা পড়ো তোমরা যদি তাওহিদের কালমা পড়ো রিসালতের কালমা পড়ো তোমরা তাওহিদ এবং রিসালতকে যদি মানো আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ইসলামকে যদি তোমরা মানো কোরআনকে যদি তোমরা মানো পরকালকে যদি তোমরা মানো হাসুরকে যদি তোমরা মানো কেয়ামতকে তোমরা যদি মানো মিজানকে তোমরা যদি মানো আসমানি কিতাবকে যদি মানো আল্লাহর ওয়াহেদানিয়াতকে যদি মানো আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই যদি না মানো তোমরা কি তোমরা কি তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পূজা যদি না করো শুধু আল্লাহ ছাড়া আর অন্য সকল পূজাগুলো ছেড়ে দিয়ে তোমরা তাওহিদ এবং রিসালাতের ভিতরে ঢুকে ইসলামের ভিতরে যদি চলে আসো তাহলে তোমাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে তাহলে আমরা কি করতে হবে কয় তোমরা আমার সঙ্গে যদি পড়ো লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ যদি পড়ো তাহলে কি হয়ে যাবে তোমাদের গোড়ার পাগুলো উঠে যাবে তোমাদের পাগুলো উঠে যাবে তোমাদের হাত ঠিক হয়ে যাবে তোমাদের চোখ ঠিক হয়ে যাবে তোমরা মুক্তি পাবে নচেত কেয়া মত হয়ে যাবে এখান থেকে তোমাদের ওঠার কোনো ব্যবস্থা নাই নিরুপায় হয়ে গেলেন নিরুপায় হয়ে সৈনির কারা বললেন কষ্ট হচ্ছে আমি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি মোনাজাত করে চলে যাব আপনারা যাবেন আপনাদের ঘরে আমি যাব কুমিল্লায় চারটায় রওনা দিছি সাড়ে নটায় এসে পড়ছি এখান থেকে যাব গিয়ে রেস্ট করব জরুরি কাজ আছে বাড়িতে শেষ করে আবার রওনা হব আপনাদের আগামীকাল নবীগঞ্জে আসব নবীগঞ্জ থেকে আরও অনেক দূরে জায়গাটা নবীগঞ্জ থেকেও আরও অনেক ভিতরে নবীগঞ্জ থেকে নাকি এক ঘন্টা লাগবে যে জায়গায় যাব ওরা নবীগঞ্জ থেকে রিসিভ করে নেবে আমি যাইনি কোনো সময় অনেক পরিশ্রান্ত প্রতিদিন প্রোগ্রাম গতকাল ঢাকায় করেছি তার আগের দিন চুনারো ঘাটে করেছি আগামীকাল আজকে এখানে আগামীকাল নবীগঞ্জে তারপরের দিন আবার সিলেটে 
এইভাবে প্রতিদিন আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্লান্ত আমার জীবনের ওয়ান থার্ড তিন ভাগের এক ভাগ সময় নয় আরও বেশি পরিমাণে আরও বেশি সময় আমার জীবনে গাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছি আপনারা জানেন আমি আজকে আমি ওয়াজের মাঠে আছি আসছি আজকে পঁচিশ বছর আমি সর্বপ্রথম এই এলাকায় এই হবিগঞ্জের জমিনে যখন এসেছিলাম আমার আব্বার সাথে এসেছিলাম তখন আমাকে কেউ চিনে না আমি আব্বার সাথে এসেছিলাম জাল্লাবাদ এসেছিলাম আনোয়ারপুর এসেছিলাম তখন নতুন ওয়াজে নামছি তখন আব্বার সাথে এসে আমি ফিজ হাবিল্লাহ মাগনা ওয়াজ করে গেছি পরিচিতির জন্য হ্যাঁ আমি ওয়াজের মাঠে আজকে পঁচিশ বছর আছি এই পঁচিশ বছরের মধ্যে মানে পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রতিদিন দশ ঘন্টা সময় গড়ে প্রতিদিন দশ ঘন্টা আমার গাড়িতে থাকতে হয় দুই ঘন্টা ওয়াজ করি কিন্তু গাড়িতে থাকতে হয় দশ ঘন্টা গড়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যেতে হয় আমি আপনাদের চেয়ে ক্লান্ত তবে আপনাদেরকে ভালো লাগছে আপনার অনেক শান্ত আপনারা কেউ উঠছেন না যাচ্ছেন না নড়াচড়া করছেন না প্যান্ডেল ভোরপুর প্যান্ডেলে জায়গা হচ্ছে না প্যান্ডেলের বাহিরে অনেক লোক প্যান্ডেলে যা আছে তার চেয়ে বেশি আসে আশেপাশে মা বোনেরা অনেক মানুষ আপনারা অপেক্ষা করছেন আমি দোয়া করে ফেলব বেশিক্ষণ আলোচনা করব না মনোযোগ বলতেছিলাম কি খাঁজা গাড়ি নেওয়া আজ মহিনের দিন চিস্তে আজ মির সঞ্জয় রহমে তুলনা আলে আবার কী করলেন করে কালমা পড়ো কলমা পড়লেন কলিমা পড়ার পর সকলে মুক্ত হয়ে গেলেন মুক্ত হয়ে খাজা গাড়ি বেনওয়াজের দরে যোগ দিলেন খাজা আসলো চল্লিশ জন নিয়া এবার দল বাড়তে বাড়তে কয়েক হাজার হয়ে গেছে পৃথিবীরায় সৈন্যরা যারা আসে তারাই কলমা পড়ে পৃথিবীরায় সবচেয়ে বড় জাদুঘর কলমা পড়ে পৃথিবীর সব পৃথিবীরায়ের সবচেয়ে বড় কি সেনাপতি যারা হ্যাঁ ও কলমা পড়তে বাধ্য সবাই কলিমা পড়ে খাজা গাড়ি বেনওয়াজের দল বড় হয়ে গেলেন পৃথিবীরাজ বড় টেনশনে পড়ে গেলেন এখন কি করব। আবার একদল সৈন্য পাঠিয়ে কয় আর কোনো উপায় নাই আমি এখন কি করব আনাসাগরের তীর বন্ধ করে দাও যেন তারা পানি না নিতে পারে পানির অভাবে গোসল করতে পারবে না পানির অভাবে খাবার খেতে পারবে না পানির অভাবে শৌচ করতে পারবে না পানির অভাবে প্রস্রাব পায়খানা করতে পারবে না পানি না পাইলে আসতে চলে যাবে পানি বন্ধ করে দাও আনাসাগর তো অনেক বড় বিশাল এরিয়া নিয়ে একটা চতুর্দিকে পাহাড় মাঝখানে সাগর চতুর্দিকে পাহাড় মাঝখানে সাগর আনা সাগরে এবার চতুর্দিক দিয়ে ওনারা যেই সাইড নিয়ে কি করেছেন যেই সাইড নিয়ে বসেছেন ওই সাইডকে সৈন্য দ্বারা সৈনিক দ্বারা তীর দ্বারা তলোয়ার দ্বারা তীর এবং তলোয়ার দিয়ে গোড়া দিয়ে সৈনিক পাঠালেন আনা সাগরের পার বন্ধ করে দেওয়া হলো পানি পাবে না পানি পায় না পানি পাবে না পানি মশকের ভিতরে লোটার ভিতরে বদনার ভিতরে যে পানি ছিল একবেলা উজু করে খাবার খেয়ে শেষ এখন কি করবে ওরাও টেনশনে পড়ছে এদিকে পৃথিবীরাজ টেনশনে পরে পানি বন্ধ করে দিল এবার পানি বন্ধ করার পরে খাজা গাড়ি মানুষ কোনো টেনশনে পড়ে না কারণ আল্লাহ আমার আল্লাহ রলিরা ভরসা করে শুধু আল্লাহর উপরে কার উপরে আল্লাহ ওলারা কোনোদিন অন্য কারো উপরে ভরসা করে না বরসা করে শুধু মাওলা রব্বুল আলমিনের উপরে ঠিক না বেটি কারণ যিনি গাছের আগায় পানি দিতে পারে ডাব ডাব যিনি গাছের আগায় পানি দিতে পারে তিনি আমাকে আমাকেও পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন এবার খাজা গাড়িবি নেওয়াজ বললেন তোমরা কোনো টেনশন করো না পানি নিয়ে পানির পানির ব্যবস্থা আমাকে কীভাবে করব না করব সেটা আমি বুঝব পানি নিয়ে টেনশন করো না পানি বন্ধ করে দিলেন একটা বেলা চললো আরেক বেলা পানি নাই খাবার খাবে কয় পানি নিয়ে টেনশন করো না বসো একজনকে বললেন তুমি দিয়ে আসো গেলেন তুমি যাও অনুনয় বিনয় করে বলো আমরা আর কখনো আসবো না এই পানিটা শেষ হয়ে গেলে আমরা আর আসবো না পানির জন্য ওয়াদা করলাম মুসলমান কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না আমরা মুসলমান আমরা মুসলমানরা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করি না এই পানিটা শেষ হলে আর আসবো না দেখুন আমরা চল্লিশ জন মানুষ এক ঢুক করে পানি খাইলে আপনার এই বদনার পানি আমাদের কিছু হবে না তারপরে অজু আছে গোসল আছে খাবার আছে এই পানিটার পরে কখনো পানির জন্য আসবো না এক বদনা পানি দিয়ে দেন আমার হুজুর পাঠাইছে এই পানির পরে আর আসবো না এক বদনা পানি দেন মাত্র বলার পরে মাত্র একটি বদনা পানির জন্য তুমি যাও যাবার পর তারা তোমাকে পানি দেবে পানিটা নিয়ে তুমি চলে আসো বলার পরে খাদেম বদনা নিয়ে গিয়ে বললেন ভাই আমার হুজুর পাঠাইছে এই এক বদনা পানি দিলে আর কোনো দিন কখনো কখনো পানির জন্য আসবো না দয়া করে একটা বদনা পানি দাও 
আমাদের চল্লিশ জন মানুষ আমরা বর্তমানে তোমাদের দেশের অনেক লোক আমাদের সাথে জয়েন করেছে কয়েক হাজার লোক আমরা হয়ে গেছি এক বদনা পানি দিয়ে আমাদের কিছু হবে না আমাদের গোসল চলবে না আমাদের খাবার চলবে না আমাদের উজু চলবে না আমরা মুসলমান আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি নামাজের পড়বে উজু করি উজু করতে একজনের এক বদনার চেয়ে বেশি লাগে আমরা এটা দিয়ে কী করব তবে দয়া করে একটা বদনা পানি দিয়ে দাও দ্বিতীয়বার পানির জন্য আর আসবো না দ্বিতীয়বার পানির জন্য আর আসবো না শুধু একটা বদনা পানি দিলেই চলে যাব বলার পর কয় ঠিক আছে এক বদনা নেওয়ার পর আসবে না তো কয় না আসবে না তো কয় না পানি না পাইলে এলাকায় সারবা তো কয় সেটা হুজুর বুঝবে পানি না পাইলে তো সারা লাগবই তুমি পানি দাও পানি না পাইলে তো সারা লাগবই দাও একটা বদনা তো কাছে ঠিক আছে তাইলে নাও এবার নিয়ে পানিটা কি বদনাটা কি নিয়ে যে মাত্র আনা সাগরের ভিতরে ধরলেন সঙ্গে সঙ্গে এক সেকেন্ডের ভিতরে সাগরের তল দেশ পর্যন্ত শুকাইয়া পানি পুরাটা পানি বদনার ভিতরে ঢুকে গেল একটি বদনার ভিতরে একটি সাগরের পানি এখান থেকে মনে করেন শায়েস্তাগঞ্জ এটা সাগর বলতে এটা কিন্তু বঙ্গোপসাগরের মতো এরকম এত বড় সাগর না এটা আটলান্টিক মহাসাগরের মতো বড় সাগর না আরব সাগরের মতো না আরব সাগরটা মাছ ক্রস করতে তিন ঘন্টা লাগে উরু জাহাজের বিমানের তিন ঘন্টা লাগে আরব সাগর আমরা যখন হজে যাই মক্কা মদিনায় যাই মোট টাইম লাগে ছয় ঘন্টা কত ঘন্টা বাংলাদেশ থেকে মদিনায় যে পৌঁছতে অথবা মক্কায় পৌঁছ জেদ্দায় পৌঁছতে আমাদের সময় লাগে ছয় ঘন্টা ছয় ঘন্টার মধ্যে বিমানটা তিন ঘন্টা আরব সাগরের উপরেই থাকে বয়ে কলি যাটা কাঁপে বেল্ট লাগিয়ে রাখতে হয় ঠাক ঝাঁকুনি মারে ঝাঁকুনি মারে নাকি আদি সাহেব ঝাঁকুনি মারে খুব ভয় লাগে তখন টাইন্য উপরে উঠায় আর এদিকে সাগরের নিচের দিকে টানে আর পাইলট উপরের দিকে টানে এটার মাত্রা আছে ওর উপরে গেল মহাশূন্যে চলে যাবে এটা একটা মাত্রা আছে এসতে আসতে গস না টুকুমিয়া গভীর মনোযোগ অন্তরের কেন লাগেন নবীর পাগলের আগং আমার সাগরটা একটা বড় দিগি এটার নাম সাগর সাগরের পরিধিটা হবে এখান থেকে শায়েস্তা গঞ্জ পর্যন্ত নতুন ব্রিজ পর্যন্ত হবে এতটুকু চতুর্দিকে পাহাড়ের বেষ্টনী ওই দেশটাই চলে সাগরের পানি দিয়ে তখন সাপ্লাই নাই বিদ্যুৎ নাই মোটর নাই ট্যাঙ্কি নাই পানির ট্যাঙ্ক নাই পানির ট্যাঙ্কি নাই সাপ্লাই নাই ইঞ্জিন নাই কারেন্ট নাই বিদ্যুৎ তখন আসে নাই ইলেকট্রনিক্স কোন ইলেকট্রনিক্স কোন সহযোগিতা মানুষের তখন ছিল পদ্ধতি তখন ছিল না এই সাগরের পানি কলস দিয়ে ড্রাম দিয়ে নিয়ে নিয়ে দেশটা চলত মানুষের ঘর বাড়িতে নিয়ে নিয়ে রাখত এখন সাগরের পানি একটা বদনার ভিতরে চলে আসার পর দেশ অচল মুসলমান ফকিররা খাইব কি এখন তোরা খাইবি কি বাদশার রাজদরবার বন্ধ হয়ে গেছে পানি নাই রাজদরবার চলে না পানির অভাবে খাবার চলে না পানির অভাবে গোসল চলে না পানির অভাবে আজ্ঞা হস্ত ফারে না দেউনির ভূত বন্ধ কর সব তুই খা আমার গাড়ি বেনো আদের এক বদনা পানি আর ফুরায় না এক বদনা পানি দিয়ে ওনারা চলতে পারতেছেন সবাই পানি কমে না সুবানাল্লাহ কই গেল ও আচ্ছা পাইছি এক বদনা পানি দিয়ে উজু করে এখান থেকে সবাই ইচ্ছা মতো নেয় পানি কমে না আর আনা সাগরের তলাটা পর্যন্ত শুকাইয়া গেছে এখন পানির অভাবে দেশটা কি হাহাকার পড়ে গেছে দেশের সমস্ত প্রজারা রাজার দরবারে যা চিৎকার শুরু করলো পানি দাও পানি দাও পানি দাও ওই মুসলমান যে ফকির এসছে ওরা সঙ্গে কি বিয়াদুবি করছো যার জন্য তোমার এই পরিণতি তুমি ওবা ওনাকে কিভাবে ম্যানেজ করবা জানি না পানি দাও উনি কোন শব্দ করে না নিজে পানির অভাবে এখন এখন তুই কি করবি কর টেনশনে পড়ে গেছে কি করতাম হ্যাঁ কি করতাম হ্যাঁ কি করতাম দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এবার লাইন ধরছে হুজুরের দিকে দিয়ে দেখার জন্য লোকটা কে কেমন চেহারাটা একবার দেখলে পাগল হয়ে যায় চেহারা দেখলে হ্যাঁ পাগল হয়ে যায় আজ মেরিওয়ালে খাজা বাবা দর্শন দাও আমি তোমার হয়ে আছি 
आपन कोरे ना आज मेरी वाले का जाब दौर शंदा अमार फेरा गोबीर मनोजुक अंतरण कन लगाऊंगो गरीबी नवाज एवार की कोरले न पृथ्वीराज पागल होए गए रे पृथ्वीराज चल चना पृथ्वीराज जन की ये दौर बार चले ना ऐलाका चले ना लोक को लोक को मानो शेवार खाजा गरीबी नवाज के देखते गए रे देखते जवार पूर्व कोई लुक टा को कुनो जादू गोरो इत्ते बारे ना ये लुक टा ये तो सुंदर चिहान रहे तो सुंदर भाषा तीनी ताऊखी देर प्रचारे रबानी गुलु मानुष के बार पहाड़ ते के नीचे ने में गेलन नीचे ने में समतोल भूमि ते बोशे बोशे मानुष के अल्लार कोता बुझे इत्ते लगलन ये चोली जोर मानुष गुरे गुरे मान करते से ये दिके पानी रोबा भी उरार अवस्था खराब मानो ये को हुजूर पानी दें को बात शरे को बात शर कैसे कैसे बात शे बार आहरी की कोट्टा म आहरी की कोट्टा म कुनु रोको में भारी ना हायल हाय आ कपाल की मुट्टू की कुर्मू की कुर्मू ये बार किसी शोइनी के पढ़ाई को तुम रागी अनुरुत को ये बोलो उन्हीं जनों मार प एक दो लोग पढ़ा लें, पढ़ा नूर पर बोल लो हुजूर दया करे अपनी पानीर बेबोस्ता करे दीन। एक उठा बोला आर पौर, एक उठा बोला आर पौर, उन्हीं बोल लें पानी दे बो शर्तुआं से तुम रा जरास तो स्वाभाई कल मा पोर जुदी पड़ो, तुम रा जुदी आमर संगे पोर करे में तो ये वाला इलाहा इल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जुदी पड़ो आमी पानी री बेबस्ता करा दे तो आमी नहीं है गलाम ताहिले आपने देखन तो पानी टा मधुर की देखन ठीक है साम्रा कोर बोने उन्हीं का उके जोरा जुरी करें नहीं शच्चा शकल एकलमा पड़ें एबार कदम के बोल लें बाबा जेम निकोरे जे� आना शागोड़ेर मुद्दे फेने दाऊं बलर पुर्जे इमात्रो पानी टे फेले दिलो वही पानी शोमोत पुरा शागोट्टा ऐखंते के वही जे कोई बोल बंदूर हमारे ऐखंते के उन्हें दूर पुर्जों तो उन्हें बिशाल बोरो शागोर जो तुर्दी के पहाड़ आना शागोट्टा शंगे शंगे कनाए कनाए पानी टे बोर पुर होए गये लो एक � एक लोड़ा पानी चल लो पानी शागर पूरी पूर्ण नहीं आएगी लो एक हमोता ला दिए चंद के और यार ला दिल की जो एक हमोता इतना नम कराम होते एक हमोता दिए चंद के और उसूले पाक की हमोता दिए चंद के अपना रामार जवान दिए चंद के अपना रामार रिजी केर मालिक के अपना रामार हाया तेर मालिक के अपना रामार दोलो तेर मालिक आमादेर के हायात बाराई दीते बाढ़ के आज के राते मीत्तु बनाई ते बाढ़ के अपना नमार ज़बान बंद करते बाढ़ के अपना नमार बीपोदे शहद जोकारी के अल्लाह किंतु उसीला होल ओली अल्लाह उसीला होल उन बिलाय तुरजुग ओली अल्लाह नबू तुरजुग नबी रिसाला तुरजुग रसूल आर बिलाय तुरजुग ओली अल्लाह एक कारामुद गुलु जो कौन प्रकाश होए गए लो दोले 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 मानुष ऐसे इस्लाम ग्रहण कर तलाग लो एक जन नॉय दूसर जन नॉय तीन जन नॉय चार जन नॉय एक हजार नॉय एक लोक कौन है दोले दोले ऐसे अमार गरीब बनवा जरे हाथे नब्बू लोक को बिदोर मी मुसलमान होए गए लो कोई लोक को नब्बू लोक को कत एक जन नहीं दूं जनों नब्बू लाख मानुष कलमा पूरे फिर लो नब्बू लाख तो एक कुटी कौनो कर दस लाख कोमर की नब्बू लाख तो एक कुटी का चक्कर ची एक कुटी प्राय एक कुटी लोग मुसलमान होए आगे लो तो कौन तो कौन किया तो मानुष चिलो देशे मानुषी चिलो यार कोई कुटी मानुष ने ले पास कुटी तीन कुटी चिलो ना हो तो कौन एक कुटिल लोग मुसलमान होए गए लो, जारुसीले इतबोरो सम्मान इस्लामेर मोर ज़्यादा लाभ होलो, तार संपर्के बैंगो कोडे, 
দিকাদী বিভিন্ন ব্যঙ্গ করে কুটুক্তি করে একদল মৌলবী বাংলাদেশে মাইক দিয়ে আওয়াজ করে ঠিক না বেটি আল্লাহ বলেন মান আদালি বলিয়ান ফকাদ আজং তুহবিল হারবি ওলি আল্লাহর दुश्मনি যারা করো তাদের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর যুদ্ধের ঘোষণা তাহজ বোঝা যায় বাতিল মৌলবীরা আল্লাহর শত্রু কথা কই না বাতিল মৌলবীরা আল্লাহর শত্রু যার দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়েছে 90 লাখ মুসলমান হয়েছে যার দ্বারা আনা সাগরের পানি এক লোড়া ঢুকে যার উসিলায় আবার সাগরে পানি এসে আল্লাহ কি তার পক্ষে না মোল্লার পক্ষে যে মোল্লা আউল জোর কথা বলে কার উসিলে সিন্নি খেলি মোল্লা সিন্নি না ইসলাম প্রচার করছে ওলি আল্লাহ গনে আইব বনে ইসলাম প্রচার করছে ওলি আল্লাহ গনে একদলে তো আর জায়গায় ওয়াজ করে ওলি আল্লাহর গীবত করে গো ওরে বেআমলি যত আলেম গনে আইব বনে ইসলাম প্রচার করছে ওলি আল্লাহ গনে বাগদাদ করে বড় পীর বারো দেখা যায় আজ মিরে পৃথিরাকে জানি আছে দিনে ওরে হজরত বাবা শাহজালাল যার কাছে আছে কুদ্রতের মাল আরো আছে সার পিনসা পরানে এই বনে ইসলাম প্রচার করছে অলি আল্লাহ গনে ইসলাম প্রচার করছে অলি আল্লাহ গনে এই বনে ইসলাম প্রচার করছে অলি আল্লাহ গনে আর সে অলি আল্লাহদের বিরোধিতা যারা করে তারা ইসলামের বেশ দলেও তারা আসলে বেমান ঠিক বলেন হবিগঞ্জের মাটি সুন্নিয়াতের ঘাটি रक्त जर प्रयोजन शाहजालगठन दे সুরমা নদীরে তুমি সাতার দিয়ে পারো তো দেখি উনি যায় নামাজ বিছিয়ে পার হয়েছেন যায় নামাজ কি পানির উপরে ভাসে মানুষ বসলে মোল্লা তুই পারো তো কুকুরের গুষ্ট খাইস মনে হয় তোর মাথা ঠিক নাই কত বড় জাহেল কত বড় বেয়াদব তুই শাহজালালের মাজারকে লাগতে মেরে ভেঙ্গে দাও আল্লাহ কত আল্লাহ তোর পাওয়া আমি সর্বনাশ করে দিলাম গেছে তার পাও তার পাও গেছে তোদের মৃত্যু পায়খানায় বাথরুমের ভিতরে টয়লেটের ভিতরে হবে ওলি আল্লাহ সামনে যারা গুস্তা কি করবি তোদের অপমৃত্যু হবে ওলি আল্লাহর পক্ষে যারা থাকবি मजार की कथा बोल तर বুঝবি হাঁসরের ময়দানে কুকুরের চেয়ে কত বেশি লাঞ্ছনা তোর কপালে আছে বুঝবি হাঁসরের ময়দানে মৌলবি আর আশিকের রসুল্লা সেদিন আমরা হাঁসরের ময়দানে আমাদের রসুল কিনে আমরা আনন্দ করব আমাদের মুর্শিদ কিনে আনন্দ করব আমাদের আকিদার আকিদার আকিদা আমাদের আকিদার সম্মানিত হজরত ওলামাই কেরামদেরকে আকিদা আমরা সেদিন আনন্দ করব। 
তোমরা সেদিন কাঁদবি এখনো সময় আছে আয়পর অলি আল্লাহর পাগল হো তবে আমরা বলছি না তোরা মাজারে যে গাজা খাওয়ন যায় তবে আমরা বলছি না মাজারে যে তুমি আসো আইসা মাজারে শেষদা করো এটা বলছি না তো আমরা মাজারে শেষদা করতে বলি নাই তো আমরা বলি মাজার যে আরত করো মাজারকে সম্মান করো এক মৌলবি বাংলাদেশের নাম করা মৌলবি এতে কয় বাং সারা পৃথিবীতে কোথাও এত গাজা নাই খাজার দরবারে যত গাজা তুই গেছ জীবনে নাকি বেয়াদব তোর জীবনে তুই যাইছে না শূন্যাকস আমি এই পর্যন্ত সতেরো বার গেছি খাজার দরবারে কই আমি তো গাজা দেখি নেই কই আমি তো গাজা গাজা খুঁজে পাই না তুই এত গাজা পাস কই এক সময় ছিল কোন এক সময় ছিল তাও তারা বাউন্ডারির বাহিরে এরিয়ার বাহিরে পাহাড়ের জঙ্গলে চিপা চাপায় পাহাড়ি এলাকা তো চিপা চাপায় বই একদল খাইছে এই আপনাদের নয়া পাথুরিয়া স্বামী জামে মসজিদে আমি দুইবার আসছি আসি নাই ভাই আপনার নামটা নাকি মঞ্জিল মিয়া হয় মঞ্জিল মিয়া ভাই আপনি আনেন নাই মসজিদ কমিটি আমাকে আনে নাই তা আচ্ছা এই মসজিদের মধ্যে যে আনছেন এই মসজিদে কি জীবনে জুতা চুরি হয় নাই যদি জুতা চুরি হয় আপনি যদি বলেন আপনার জুতা চুরি নিয়ে গেছে মসজিদে আর জীবনে যাব না কেন কয় জুতা চুরের জায়গা আর যাব না এখানে জুতা চুরি হয় আরে জুতা চোরে জুতে চুরি করে নামাজি কোনোদিন জুতা চুরি করে না যেতে সুর তে নামাজির অভিনয় করে সে চুরি করতে গেছিল আসলে সে নামাজি না সে নামাজের অভিনয় করেছে জুতা চুরি করার জন্য নামাজের অভিনয় করেছে তো একজনে জুতা চুরি করবে বিদায় জুতা চোরে চুর জুতা চুরি করার জন্য নামাজের অভিনয় করে মসজিদে যাবে দেখে ইমানদার কি মসজিদ ছেড়ে দিবেন কেউ নামাজ ছাড়বেন না একজন দুষ্ট লোক মাজারে গিয়ে গাজা খাবে নাইলে জুতা চুরি করবে নাইলে পকেট মারবে তার লেগে কি আমরা মাজারে ছাড়ে দেবো নাকি বউ যদি ওহা বিয়ে বউ সারাম শ্বশুর যদি ওহা বিয়ে শ্বশুর তালাক দেন ছেলে যদি ওহা বিয়ে ছেলে তালাক দেন কিন্তু আকিদার বেলায় কাউকে সার দেব না ইমানের বেলা কাউকে সার দেব না আমরা হোসাইনি কাফেলার লোক আমরা এজিদি কাফেলার লোক নই কি বলেন আজকের মাহফিল শাহজালাল নোয়াপাতুরি হজরত শাহজালাল সুন্ন যুব সংঘের ছেলেরা যে উদ্বেগ নিয়েছে আল্লাহ তাদের হায়াতে রিজিকে দৌলতে ইজ্জতে ইমানে বরকত দান করে বলুন আমিন নোয়াপাতুরি হজরত শাহজালাল সুন্ন যুব সংঘের ছেলেরা যদি আপনাদের দরজায় যায় তাদের কি ফিরিয়ে দেবেন না অর্থ লাগলে অর্থ দিবেন যা চায় সাধ্য মতো দিয়ে দিবেন ফিরিয়ে দেবেন না এ মাহফিলটা টিকে থাকলে এই দেশে শূন্যাতের অনেক উপকার হবে এ মাহফিলটা যেন বন্ধ না হয় মাহফিলটা পঞ্চম বার্ষিক আমি দোয়া করব এই শাহজালার সুন্নি যুব সংঘরা যখন তাদের বয়স হয়ে যাবে তারা যখন বৃদ্ধ হবে তাদের তারা যখন বয়স হবে আর একটা জেনারেশন তারা জেনারেশনের হাতে সংগঠনটা দিয়ে তারপরে তারা বিদায় নেবে ওরা যখন আবার বয়স হবে আরেক জেনারেশনের হাতে দিবে ওরা যখন বুড়া হবে ওদের ছেলেরা করবে নাম এইটাই থাকবে কাম এইটা থাকবে জেনারেশন পরিবর্তন হবে সংগঠন যেন বন্ধ না হয় এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করবেন আপনারা 